Karibu mpenzi msikilizaji katika simulizi fupi iitwayo Wifi na wewe ni mwanamke. Mwanamke huyu katendwa nini mpaka mwambie wifi yake kwamba yeye ni mwanamke? Basi yote yaliyomkuta atatujuza ndani ya simulizi fupi iliyotongwa na mtunzi Jogo Poli na kusimuliwa nami director oi ni kutokea hapa simulizi mixi inayomilikiwa na kampuni S Mix Group. Tunaianza simulizi yetu fupi kama ifuatavyo. Naitwa Fatuma. Jamani, hii dunia ina mambo. Tena hata waliosema kwamba eti kwa uyaone haukosea sana. Haukosea kabisa yani. Nimekuwa na naona mimi ya dunia. Jamani niliolewa, niliolewa mimi ndio yenye furaha sana nilimpenda sana mume wangu na mume wangu pia alikuwa ananipenda mimi. Tukaenda kuishi kwenye nyumba yake ambayo ilikuwa ipo huko kiwarani. Sasa baada ya wiki mbili kwenye ndoa yetu mama yangu mzazi akaanza kuumwa yani mama alikuwa anaishi peke yake tu sehemu moja hivi inaitwa chanika huko. Mama yangu aliniambia kwamba tumchukue mama yangu tumpeleke hospitali kweli bwana tukafanya hivyo na nilizidi kabisa kumpenda mume wangu kwa tabia ile ambayo alikuwa anaonyesha kwangu. Na mama aliona kapata mkamwana mzuri tu mwenye heshima sana yani. Mama alipata nafuu na karudi chanika kwake. Sasa mimi na mume wangu tuliendelea tu kuishi kwa raha sana na ndipo mimba ikapatikana. Mume wangu aliniambia kwamba mke wangu, sitaki kabisa ufanye tena kazi ngumu. Nataka tulete mfanyakazi hapa nyumbani akusaidie tu kazi. Ila vile vile sitaki kabisa mfanyakazi mkubwa kwa sababu baadhi yao waga si wazuri kabisa. Neno hilo lilinipa ukakasi kuwa mfanyakazi mkubwa si mzuri. Sikutaka kuhofia kumulizia mume wangu ili nipate ufafanuzi wa kina sana juu ya useme wake. Nilipomuliza akanijibu, "Mke wangu, kuna wanawake wengine bwana wanakuwa ni chanzo cha ugomvi kwa nyumba za watu kwa sababu tu Anakuwa anajua kabisa udhaifu wako wewe na anakuwa anatuia madhaifu yale yale kuweza kumteka mume ndani. Nikamwambia, "Unamaanisha kwamba wanawake wale wafanyakazi wa ndani wakubwa ndio tabia yao hiyo au?" Mume wangu anijibu kwamba kuna baadhi yao tu ni washenzi. Yaani utaona kabisa anachukua nguo ya mwanaume anapeleka kwa mganga, arafu eti baadaye ndoa inaanza kabisa kukosa usikivu. Kumbe kuna mtu tu kacha leo swala la sinto fahamu tu kwenye hiyo ndoa. Mimi nasema hivi naona rafiki zangu jinsi ambavyo wanavyokuwa naenda wanavyowapenda wasichana tu wakazi wa majumbani mwao. Nikamwambia sikata hilo swala. Ila swala jingine ni kwamba na hisi kabisa matatizo wanayo mabosi wenyewe tu wa kike. Utaona kabisa bosi anataka tu mpaka kitandani tu mfanyakazi ndo atandike. Mpaka nguo za siri. Unampa mfanyakazi nguo za mumeo. Sasa pale ndio usemi kwamba mwanamke mjinga uvunja ndoa kwa mikono yake mwenyewe ndipo anavotimia kwa sababu uvivu uvivu wako tu au kumpa kazi soko na mpaka mfanyakazi wa ndani ndio chanzo kabisa cha kuweza kumpa nafasi mmeo kwa naye. Basi mmeo akasema sasa hebu tuachane na haya. Mimi naona kabisa kama nimlete dadangu tu aje aje kusaidia kazi hapa. Mimi nikasema sawa mmeo wangu. Jamani, kumbe ndio nilikuwa namkubali mwiba wa maisha yangu tu aje kwenye ndoa yangu mimi. Alipofika dada mtu alikuwa ni mpole sana mwenye heshima mpaka mimi nikawa nasema kabisa maneno kwamba eti Watu wanasemaga mawifu wana gubu kumbe ni waongo tu mbona mimi wa kwangu hapa hana gubu. Jamani. Maneno yao nikiongea peke yangu tu siku moja naenda kumwangalia mama Chanika nipo na mme wangu. Nilisikia watu wakiwa wanawasema vibaya mawifi tu wanasababisha kwamba watoto waishi maisha magumu tu kwa ujinga wao. Kuna mtu kati yao akawa anasema kwa nini unasema hivyo? Yaani alikuwa anamuuliza mtu wa mada hiyo. Mtu wa mada akasema hivi. Yaani wifi anaweza kabisa akasambaratisha ndoa ya kaka yake hivi pasipo hata kuangalia kwamba yuko kaka yake eh anaye mtoto na mkewe Mwisho wa siku anakuja kuteseka yule mtoto yani mawifi hawa wasio soma ni shida sana yani Sasa kauli yake ya mawifi hawa wasio soma ni shida ilibua mzozo mkubwa sana kwenye gari wakaanza kumponda mtu wa mada kwa tabia haina elimu eti kuna watu wamesoma kabisa na nayo tabia mbaya kweli kweli na kuna wengine hajasoma hana tabia mbaya Asema bishanari sijui alikuwa ameishia wapi mimi nikashuka chanika gari liko limeendelea na safari eh liko naenda sehemu moja hivi naitwa mvuti huko Sasa mama yangu nilimkuta akiwa na umaumu lakini sio sana Mama aliniweka china kaniambia kwamba mwanangu huyu ni mme bora kwako Hata kama ni kifa usije ukaomba talaka kwa mwanaume huyu hapa mimi nimempenda ananijali mimi nasema kwamba mwanangu na kupenda sana ila mpende sana mumeo Maneno ya mama Yakawa ni kama sehemu ya nyongeza tu kwenye maisha yangu. Maana mimi nilikuwa nampenda sana mume wangu. Basi mume wangu alimpa mama pesa za mahitaji madogo madogo. Tukaondoka tukaja nyumbani. Sasa nashangaa wifi anampa mume wangu maagizo kwa kilugacha chao. 
Mimi sio alikuwa na semanini lakini yale maagizo yalimfanya mme wangu awe mpole sana. Mimi nikaingia zangu ndani nikasema mambo ya ndugu ayo bwana. Kama wifi angetaka mimi niajue, angeongea Kiswahili tu. Lakini baada ya kuona kwamba mme wangu anamwambia dadaki kwamba kanilete vocha ya safari kompare dukani. Mimi nikasema kwamba hii vocha ataitoa wapi na mme wangu mbona hana hiyo raini ya safari kom? Kumbe bwana alikuwa anamtuma kitu kisicho kuwepo kabisa dukani alafu akana msisitiza kwamba usirudi mpaka uipate. Wifi alipoondoka tu mume wangu alimpigia simu rafiki yake akaanza kumwambia kwa kumomba ushauri. Alimwambia hivi, "Enda rafiki yangu. Leo siku yangu ilianza vizuri kabisa na imalizia vibaya. Enda damu kachukua maisha yangu mimi anayoishi na mke wangu alafu kwenda kumwambia mama yangu sasa kaniudhi sana eti." Ah. Sami moyoni huku nikaa nasema wifi kaongea nini kibaju yetu nasikia kwamba yule rafiki yake anasema kwamba sasa anamwambia mume wangu kwamba Mwenzako mimi August ya kabisa ukana ndugu kwa sababu tu kuna ndugu wengine wanakuwa wanakuja na staili ya maisha yao tu kwenye maisha unao kunaishi wewe. Sasa anataka wewe umfate yeye anavyotaka mfano yeye kazoea tu kwake saa moja chai tayari. Wakati wewe saa mbili ndio ambapo unakuwa unaweza kunywa chai au uvute muda kidogo ndio unywe chai. Hmm? Ili uanze kupika saa nne mpaka saa sita chakula tayari unaunganisha na kifurushi cha usiku yani mpaka na usiku unakula chakula hicho hicho. Ndiyo mfumo wenu wewe na mke wako kutokana na kipato chako. Sasa hawa ndugu hawezi kabisa kujua siri ya ndani humo kwenye chumba chako tu wewe na mkeo mnapanga nini. Ya kiamka tu akiona chai haipo anaanza kunyanyua simu anapiga kijijini eti kaka kakamatika kweli kweli yani anapelekwa tu na huyu mwanamke na kuambia kwamba yani mpaka saa hizi kwamba mkewe hajaamka yani yupo tu kwa ukumbi anasoma tu gazeti la jana na hatuli yani mpaka mkewe anapoamka eti sasa mzazi si uko na hekima uchukulia maneno hayo kwamba ni kweli kabisa na ndio ataanza kumsema huyo mwanamke kwamba eti hakufai. Kumbe bwana mkeo sio kama eti kalala, anaona aibu tu kwamba mgeni amekuja inabidi kwamba unywe chai pesa hamna na ndio maana anakuwa anavuta muda kitandani ile kiamka tu ndo ajue kwamba anafanyaje. Na msikia mimi wangu akawa anasema kwamba I say poa sana rafiki yangu. Tutaongea, yani najuta kabisa kukana dadangu mimi hapa kwenye hii nyumba ila tu eh anakuja kesho tutaongea vizuri. Na msikia wifi anasema kwamba isi nimeenda maduka yote hapa nimeambia kwamba hiyo vocha ina, inapatikana sana Kenya au posta kwenye maduka makubwa makubwa tu hivi embo nipe na uli nikanunue. Mimi kwamba kwamba poa nipe tu hiyo pesa alafu kesho nitaenda kununua mwenyewe. Sasa mimi bado nilikuwa nipo tu nje panda wifi kasema nini kwa mama yake tu yani mama mko wangu mimi. Usiku uchungu kanipata nikaenda temeke hospitali nikajifungua mtoto wa kike. Asana la kwanza kabisa likanishtua moyo mimi pale hapo mume wangu na wifi walipokuwa wamekuja asubuhi kuniangalia nikamwambia kwamba nimejifungua mtoto wa kike. Wifi akasema kwa sauti kubwa kabisa mkosi ukaka jamani. Yaani mimi nilijua tu kabisa kwamba huyu hapa atazaa mkosi kwenye maisha yako mimi. He. Jamani, neno mkosi anaitwa mwanangu roli ni uma sana. Yaani mpaka tumbo likanicheza kabisa. Wifi alizidi kuongea tu kwamba huyu mtoto akija nyumbani ni kumuua tu. Eh, si hata kumlea, hatuwezi kabisa kulea mkosi kwenye nyumba ile sisi. Jamani. Niludi wodini maana nilikuwa naisi kabisa ningeongea neno pale ambalo lisio zuri kabisa, yani niliumia sana, sana tena, sana. Machozi yalikuwa yanatoka mimi jamani. Mume wangu aliondoka kijao kwamba mimi nimekasilishwa tu na maneno aliyokuwa amesema wifi. Mume wangu alimpigia simu mama yake na kumwambia ukweli kwamba dada yake alichokifanya juu yangu mimi. Majibu mama yake bwana yakamaliza kabisa mume wangu kama mtoto mdogo aliambiwa kwamba huyo mke wako ni kiburi nasikia kabisa. Yaani mimi nakuja huko huko tu haiwezekani kabisa kuanza kazaa mkosi pili wifi yake anaongea naye analudi wodini hicho si ni kiburi kabisa analeta. Yaani wifi yake kaja na chai kabisa hajapokea mpaka wifi yake mwenyewe anamwaga chai ili kwa sababu tu eti yeye karudi wodini anasema kwamba nakuja huko. Mume wangu anatamani kumuuliza swali la hili kwamba eti mwanangu ni mkosi je wewe ni nani au dada ni nani maana wote ni jinsia moja tu wana wake. Tofauti ni kwamba wewe umenizaa mimi na umemzaa dada. Mbona hukumuta dada mkosi? Yaani anatamani ameulize anaisi kwamba e, atakao mkosi sana mama yake kabidi anyamaze tu. Sasa anarudi wale wenyeji wa dawa wanapojua sehemu moja hivi panaitwa Mwembe Yanga. Yaani ukitoka tameko hospitali si mbali na hapo Mwembe Yanga. Akakuta vijana wamekusanyika pale wanapewa somo la vijana kujitambua. Mume wangu akaona kwamba yeye ni kijana tu ngoja kwanza akae ajitambue na yeye maana kichwani alikuwa amejaa mawazo sana. Asa mwalimu ambaye alikuwa anatoa somo hilo la vijana kujitambua kumbe alikuwa anatoa somo kwa vijana wale ambao wanaanza maisha. Si yeye ila yeye akaona kabisa ngoja tu asikilize mpaka mwisho labda kuna kitu ambacho atapata kwenye somo lile. Somo lile bwana lilikuwa ni hivi. 
Hatua saba kwetu sisi vijana katika kuanza safari ya kujitegemea. Moja, hatua ya kwanza jifunze kufanya kazi yoyote bila kuangalia elimu yako au fanya biashara yote ndogo. Hatua ya pili jifunze kujiwekea akiba na hela ndogo ndogo tu unazopata. Hatua ya tatu Tengeneza malengo ya mwaka mmoja au miwili itakapofikia hatua fulani kiasi fulani cha hela uwe umeshafikisha. Hatua ya nne tafuta chumba cha kupanga cha bei rahisi kabisa kisha ulipie miezi sita huku ukiwa bado upo jumbani. Hatua ya tano anza kununua vitu vidogo vidogo kama godoro, neti, kapeti na ndoa ya kuogea na jiko la kupikia. Sita Hatua ya sita ndani ya wiki hakikisha kwamba unatumia siku mbili au tatu ukiwa kwako hapa na maana kwamba unaanza kujizoesha kukaa peke yako tu na kujitegemea ukiwa kwa peke yako. Hatua ya saba Hamia kwako na kuanza kujitegemea na kuanza kujitegemea taratibu taratibu. Kumbuka ili kwamba unapoanza fale kujitegemea kisha kwamba unajijenga na kuepusha mambo yafuatayo. Moja, kampani ya walabata au vijana walabata. Mbili, epuka mahusiano yasiyo kuwa na tija ya kukutoa kwenye mstari. Tatu, epuka safari sio kuwa na ulazima. Nne, epuka marafiki majungu. Tano, epuka kusimulia watu malengo yako katika maisha. Mwangu akasema kwamba dunia sasa hivi inaenda vizuri kabisa. Na kama tunakuwa tunapeana tu masomo kama haya, yanasaidia sana vijana wanaokuwa wanaanza maisha yao. Sasa akaona kwamba kuna somo ambalo limebadilika kule somo likawa ni jingine kabisa sio lile somo lenyewe na lenye somo lenyewe liko ni hapa. Makavu live. Kwamba jifunze kujinyenyekeza tu na sio kujikomba. Unyenyekevu ni kiwango cha juu kabisa cha matumizi ya akili. Wakati kujikomba ni kiwango cha chini kabisa cha matumizi ya akili. Tukumbuke madhara ya kujikomba ni kuishi maisha yako umepiga magoti. Wengi wanaoshindwa maishani ni watu ambao hawakutambua jinsi walivyokuwa hapo karibu sana na mafanikio pindi walipokata tamaa. Si nzima ya maisha yenye mafanikio ni kujua nini hatima ya mtu kufanya kisha kuifanya kusudi kabisa la maisha yetu ni kuwa na furaha. Imba kama hakuna anayekusikiliza, penda kama hujawahi kuumizwa, cheza kama hakuna mtu anayekutazama na uishi kama mbinguni ukiwa huko duniani. Kuwa na maadui ni jambo la kawaida ila kuwa na adui ambaye anajifanya rafiki ni hatari zaidi. Hasira ni njia bora ya kujifunza mabaya yako ambayo mwenzi wako ameyatunza mwenye mwake, maana ndio siku ambapo atakapoyaropoka maneno juu yako. Wakikufanyia visa ili uumie kamwe kabisa usioneshe kuumia kwako mbele yao. Maana binadamu anaumia zaidi akiona anayetaka umie hajaumia. Inawezekana maadui zako wanachosahau ni kwamba umefika hapo kwa uwezo wa Mungu na juhudi zako na sio eti kwamba kwa kumwombea mtu mabaya au kudhurumu. Kwa maana hiyo basi kama ambavyo Mungu amekufikisha hapo ulipo leo basi Mungu huyo huyo atakulinda dhidi ya hao maadui zako. Wakati wewe binti au kijana unasubiri kuolewa uoe ndipo utulie kumbuka kwamba pia kuna mwanamke anangoja utulie ndo akuoe au uolewe. Sasa endelea tu na mwenendo wako huo. Mume wangu akasema kwamba ise du kweli dunia hii hapa ngoja tu nirudi nyumbani kwangu kwanza. Alifika nyumbani saa sita, alikuja hospitali kuja kunichukua mimi mkewe. Nafika nyumbani na mwanangu picha inaanza na shuka tu kwenye gari wifi kaja kumtemea mate mwanangu usoni kumbe wifi Alikula pilipili mate yale yalikuwa na muwasho wa pilipili jamani. Mwanangu hata siku mbili hana. Anapata mateso hata hajui kabisa kama yametokea wapi. Mwanangu hata jina hana sijampa yani niliumia jamani. Niliumia na sema mara mbili kwamba nasistiza. Nilisikia maumivu makari sana sema tu kwenye moyo wangu. Mwanangu alilia kilio kikubwa sana mpaka mimi wangu alitaka kumpiga dada yake. Kumbe bwana mama mkwe kashafika kwenye ile nyumba. Mume wangu anamshika dada yake tu mama yake anasema kwamba wewe mwanangu hebu muache dada yako mara moja. Mume wangu anamheshimu sana mama yake. Aliacha lile zoezi la kutaka kumpiga dada yake. Kubwa kuliko mama mko alikuja kuninyang'anya mtoto mimi alafu kumbe bwana kachemsha maji ya moto. Anaenda kumtumbukiza mwanangu kwenye jungu leje maji ya moto. Anasema kwamba huyu mkosi hapaswi kabisa kukaa duniani. Jamani Nataka nimsaidie mwanangu nimfuate mama mkwe asimdumbukize mwanangu kwenye maji ya moto ndipo ife alipo ni washa kofi la usoni. Na mkono wake ulikuwa na pilipili jamani. 
acha kabisa pilipili kuingia machoni. Nasikia mwanangu kaongeza sauti ya kulia jamani nilipiga kelele kwamba mamkwe usiniulie mwanangu na kuomba. Sauti yangu haikuwa na msaada kwa mwanangu na shangaa tu mume wangu usisiki anafanya harakati gani ya kuweza kumkomboa mtoto wetu. Sababu mimi mbele sioni namsikia tu mamkwe anamwambia kwamba wifi sema su ni mdumbukizo kwenye jungu. Na wifi naye akasema su nasikia tu kitu mlio wa maji dumbui ishara mwanangu kasha dumbukizo kwenye maji ya moto. Nye, acheni kabisa. Nilisikia kama roho yangu inataka kutoka kumbe pale kwenye lile sufulia la moto kulikuwa kuna mnazi ambao ulikuwa umedumbukia kwenye sufulia ni nazi kavu hivi ambayo ilikuwa imetoka juu ya mnazi. Sasa uwezo wa Mungu kidaka nacho ikampige mamkwe cha kichwa yani. Mamkwe akabaki na tapatapa tu. Mume wangu akamchukua mtoto wangu mikononi mwa mamkwe na mamkwe akajikua kadondokea kwenye ile maji ya moto. Alitoa kilio kikubwa kwamba nakufa. Wifi akamkimbilia mama yake na akateleza kwa sababu maji yale yalikuwa yamemwagika yalijenga utelezi fulani hivi. Wifi alivunjika mkono wake hapo hapo ule mkono ambao ulikuwa umenipiga mimi kibao. Mimi macho nafungua naanza kuona naona tu kwamba mume wangu alikuwa ananipa mtoto wangu niende naye tu chumbani nikamnyonyeshe. Kweli nikambeba nikaenda naye tu chumbani lakini upepo uliokuwa unampata mwanangu usodi ulimaliza ile mwasha pilipili. Mume akachukua gali akawapakia wale wagonjwa wa ghafla tu yani mama mkwe na wifi anawapeleka hospitali. Mimi nilijua kweli kabisa kwamba Mungu ni mkubwa kasimamia maisha ya mwanangu tu ambaye hata jina si tusijampa. Basi mume wangu aliwafikisha temeka hospitali wifi mkono ule uliokuwa umevunjika sana na mdomo kumbe ulikuwa umengoka jino moja. Sasa lilazo na mamkwe maji ya moto hayana kabisa kulemba yamembabua haswa na yeka lazwa. Sasa alazo na mamkwe Maji ya moto yanaka kulemba amembabua haswa na pia kalazwa. Sasa kazi iliyobaki ilikuwa ni ya madokta Sami wangu ikabidi arudi nyumbani. Asa alipo kwa amefika Mwembe Yanga pale akaona ule tu mkutano upo, alikaa kidogo kusikiliza alafu ili ndo arudi nyumbani. Asa kiongozi aliyekuwa yuko jukwani akao anatoa somo moja linasema kwamba ombi lako lipo karibu sana kujibiwa usikate tamaa kwa kuona kwamba unacheleweshwa. Mungu achelewe maana anajibu kwa wakati sahihi. Magumu na kuna yapitia sikufanye ukamkufuru Mungu wako. Semezana na Mungu wako tu kila tombo na kuna ivuka. We unayesikia ujumbe huu. Jua kabisa kwamba Mungu aliyekulinda jana ndiye atakaye kulinda leo. Kabidhi maisha yako mikono ni mwake nawe utakuwa tu salama. Pia zidi kumtumainia tu kwa kila kitu yeye ni alfa na omega. Mwanaume haoi mwanamke kwa sababu ni mzuri. Anao mwanamke anayemvumilia na kumsikiliza. Vigezo vikuu vya kuolewa ni heshima na hekima sio muonekano. Uzuri au muonekano ni vigezo vya kutongozwa tu na kutongozwa sio kuolewa. Kumbuka hilo. Ukweli ulio uchi kabisa siku zote ni bola zaidi kuliko uongo uliovalishwa nguo. Kuwa karibu na watu wasio sahihi kutakufanya usahau thamani yako. Hivi umeo kufikiria unaona mwanamke anayesuguliwa miguu na kucha hmm? za mikononi na wale wanaume katika mastendi au huko mjini? Halafu wewe ndio ambaye unategemea tu kuwa huyo huyo ndo mke wa ndoto zako mwanamke asiyejua hata usafi wa miguu yake mwenyewe. Anaweza fua hata nepi kabisa za mtoto kweli huyo. Kuna muda mwage mnaangalia sana wanawake wa kuoa. Duniani mwanamke yote hata awe ni muhuni vipi akipata mwanaume anamjari na kumpenda na kumthamini na kumfanya mama anaweza kuwa mwanamke bora kabisa na waheshima sana tatizo wanaume wengi matapeli kiukweli. Dada hebu jifunze kupambana na kama unategemea mwanaume ndio abebe shida zako zote kwa dunia ya leo utabadilisha wanaume kila mwezi. Kama kuna vitu tunadanganyana sasa hivi ni I love you tu na I miss you tu. Furu kudanganyana. Maisha yako inawezekana ikawa ndio Biblia pekee ambayo inayosomwa na watu. Unachosema ni muhimu, unachoandika ni muhimu, unachoishi ni muhimu zaidi. Mheshimu mtu anasema ukweli hata ule ukweli utakaweza kuumiza. Usiishi kwa kutegemea sifa za watu wa nje. Chanzo halisi kipo ndani ya mtu mwenyewe. Uongo mwingi unabebwa na sentensi kwa nini huniamini. Ukiambiwa hivyo tu je umepigwa, umepewa tango pori tu na unasasa unakaribia kushtuka. Mume wangu akasema da ise kuna masomo mazuri sana ila muda ndio sina. Kwa kuweza kukapa ningekaa mpaka jioni nisikie tu kwa makini sana masomo ya hapa yananivutiaga sana. Asa anasikia kwamba kuna kiongozi mwingine yupo jukwani akawa anatoa pole akawa anasikiliza kwa umakini sana pole hizo ni za nini somo lilikuwa liko hivi 
Na hapa pole wanawake mliolewa na wanaume wa aina hii hapa. Moja, anapenda sana maisha mazuri na hapendi kutafuta. Pole sana. Anayependa kuvaa vizuri bila kujua familia inaishi vibaya. Pole sana. Anayependa kuchangamana vijana wa kupiga nao soga tu wakati ye ameoa na kuanza kutoa siri za nyumbani kwake. Pole sana. Mwanaume anayependa kila mwanamke akimuona njiani hutamani alale naye. Pole sana. Mwanaume asiyekuwa na kazi nzuri hapendi kazi lakini anapenda kula vizuri na kuvaa vizuri. Pole sana. Mwanaume anayeamini dawa ya mke akikosea ni fimbo na bakora za mti. Pole sana dada. Mwanaume aliyeni mwepesi sana kuweza kukopa bila kukutaalifu kama mkewe na ghafla tu unakutana na mange uso kwa pua. Pole sana dada. Pole sana. Mwanaume mwenye wanawake wawili mpaka watatu wanaofahamika. Pole sana. Mwanaume mbishi na asiyependa kumsikiliza mkeo huyu ni bomu la nyukili ya pole dada pole sana dada Mwanaume mwigizaji huigiza mpaka maisha yako bila kameramani yani pole sana Binafsi siamini kama yupo miongoni mwao mwanaume asiyeweza kubadilisha mfumo na mwenendo wake ili tu familia yake iweze kuendelea kuwepo katika furaha na amani Ikiwa upo katika uhusiano na mwanaume wa aina hizo omba Mungu ambadilishe taratibu kabisa we ni bora ama mapenzi yake Mungu yatimizwe. Mbarikiwe sana. Mume wangu ya bwana karudi nyumbani kuna kitu kaingiza kwenye masomo kupitia ule mkutano. Sasa namuuliza mume wangu kwa nini mwanangu anaitwa mkosi tu? Hebu naomba uniambie tu kwa kina neno hili linaniuma sana mimi. Yaani kama mzazi naomba kabisa majibu mume wangu. Mume wangu alianza kulia sana alafu akaniambia kwamba mke wangu hebu naomba unisikilize kwa umakini sana. Yaani nikwambie tu kweli wote, ukweli uko hivi. Mimi mwenyewe mke wangu, huyu mama na dadangu, yani mama wangu ajamaliza kuongea. Mlango aligonga akaja rafiki yake ambaye alikuwa amempigia simu na kumbeba mbele yake. Asa rafiki yake alikuja kumwangalia mwanangu tu na ndio mume wangu akawa anampa kisanga chote kilichokametokea pale. Rafiki yake kamwambia kama mama wangu kwamba hivi, mama yako amekosa heshima kabisa yani. Na amekosa kujitambua. Tusamani kwa maneno haya kama haya e, kusema kumwambia kama mzazi wako ila ngoja tu nikuoneshe Harusi moja ambayo mama mwenye hekima kabisa anavyoongea kumwambia mwanae wa kiume. Basi yule rafiki yake akaenda kwenye simu hivi, kwenye simu yake kabonyeza video ambayo yule mama alikuwa anamwambia mwanawe maneno ya hekima sana. Maneno yalikuwa ni hivi. Maneno ya mama kwenye harusi ya kijana wake. Kijana mmoja hivi aliyeishi kwa muda mrefu sana, ulifika muda umewadia kuweza kuona pia alikuwa na mwenzi wake wa muda mrefu tu ambaye alifanikiwa kufunga naye ndoa ila mama alikuwa na maneno machache sana ukumbini kwa kijana wake kama ifuatavyo Mwanangu utakuwa ni mwanaume bora endapo kama ulitimiza majukumu kikamilifu kabisa kwa mkeo na kuhakikisha kwamba anafurahia uwepo wako kama ambavyo ilivyo siku hii hapa ya sherehe na iwe hivyo maisha ni mwenu na nyumba yenu ikawe ni ya kuvutia kabisa na kukaribisha wageni pande zote Mungu ndiye msaada na suluhisho na kusiwe sehemu ya kusanyiko la kamati ya wajumbe wa dharula Nikiwa na maana kwamba matatizo yenu jitahidini sana kuyatatua wenyewe sio kuweza kuwashirikisha watu watoe maoni kwenye maisha yenu tu maisha ni ya wawili wengine ni wachuchezi tu Mwanangu ulikuwa ni mtu msikivu sana na mwelevu mtu wa kuwai nyumbani mapema tabia hiyo iendelee kabisa maana vijana wengi mkishaoa mnaona kwamba eti kutoa hela ya matumizi ndo ushamaliza kabisa majukumu yako la hasha Mwanangu mkeo atahitaji tena uwepo wako na ndio jukumu la msingi sana la kuwa mwili mmoja. Na pia kwa mkeo mwanangu utakuwa ni mwanamume bora tu, sahihi kabisa pale ambapo utakapohakikisha kwamba eh, kuna kicheko na tabasamu sahihi kabisa kwa mkeo na sio kuvimbiana na mkeo. Nyumbani kusio sehemu ya uwanja wa ulingo bali pawe ni lango la furaha na amani kwa mwenzi wako tunakutimiza majukumu yako ipasavyo. Naye atalipa fadhila ya maombi uweze kupiga hatua na kila utendalo na kufanikiwa kwenye ulibwengu ulionao mwanangu. Na la msingi kwako mwanamke wako ndiye mama yako. Ndio mama mwingine atakayeweza kuchukua nafasi ya uwepo wangu mimi kwako. Utakapoweza kumheshimu na kumpatia thamani yake utakuwa umenipatia heshima hiyo mimi. Na sasa ndiye rafiki wa dhati kabisa na halisi kwako na mtunza siri na madhaifu ulionayo. Wengine ishinao kwa upendo tu lakini huye ndiye Mungu kutunuku kuikaimu na kuwa msaidizi 
mpende sana mkeo. Na ndio nimemwachia kiti cha kuwa mshauri nambari moja kwako. Muongoze kwa hekima na maarifa yote. Muombe Mungu ndoa sio mchezo ila kwa msaada wake Mungu utafanikiwa kabisa. Na haikuwa ni rahisi kuweza kufikia leo hii. Ni rehema tu zake Mwenyezi Mungu. Jamani mimi nilivutiwa sana maneno ya yule mama nikasema ise kama kweli mama zetu wote wanakuwa kama huyu mama. Maisha yangelikuwa ni mazuri sana. Asa mimi bado jibu sijapata mambo ya usoni kama ninavyojua bwana nyumba zetu watu wakiongea tu nje ndani unasikia. Sasa kuna vijana hivyo kwa wanaongea maneno nje huko yakasabisha kwamba wote tuchekeane. Maneno yale ilikuwa ni hivi bwana. Mwanamke mwenye upendo wa kweli hawezi kabisa kutoa kichwa nje wakati eh mmejifunika kipindi mwanaume kajamba. <laughs> Jamani uswahilini unaweza ukawa na mawazo yako tu alafu mtu akapita na kibweka tu chake kwa alafu wewe kabaki unacheka tu. Basi mama yangu na rafiki yake wakawa wameenda temeke hospitali kuangalia wagonjwa. Yaani mama mko pamoja na wefi. Asa mama wangu anafika hospitali mama mko anaongea kwa tabu kulikuwa na mama kwamba mama wangu kuna mkeo anakuja kwako umpokee tu nilimuelekeza tu kabla sijapata majanga haya. Sasa huyo ndo mkeo ambaye mimi nimekuchagulia usipinge kauli yangu. Na sitaki swali rudi nyumbani kwako tu siku leo ulale na ulale naye nenda. Mama wangu akabaki mtomo wazi. Mama kajifunika shuka. Rafiki akamwambia mama wangu kwamba twende nyumbani. Hebu acha kuumiza kichwa. Tajua tu mwisho wake ni nini hapa. Asa mama wangu akamwambia kwamba twende pale Mwembianga kuna kongamano pale lina maneno ya ujumbe sana yani. Nikapata tu hata maneno mawili matatu alafu turudi nyumbani. Walienda Mwembianga pale bwana na kweli kuna kiongozi akawa anasema kwamba maneno haya hapa yani ndo likuwa somo la siku hiyo yani. Mwanamke yashike maneno ya Busara. Somo lilikuwa ndo hilo. Moja. Mwanamke degree yako ya first class uliyoipata chuo kikuu haiwezi kabisa kukufanya uwe ni first class katika ndoa yako. Bali ni heshima yako na uthubutu wako. Mwanamke anayemheshimu mimi ni mwanamke bora ambaye kila mwanaume angetamani kuwa naye. Tabia yako na misimamo yako ndio itakayo kufanya mumeo ajute au afurahie kukuoa wewe. Kwa mke bora inakubidi uwe vizuri katika maarifa ya kutawala hasira zako na sio kuwa mtu wa kunipiza visasi. Kwa kiongozi kwa kazini kwako lakini kuwa mke mnyenyekevu nyumbani kwako kwa mume wako hiyo ni busara. Usiweke mashindano na mumeo, mpe hongera na umtie moyo kwa kila hatua na ukamepiga katika maisha. Kuwa na ubinadamu sio kosa dogo tu mume amefanya utake kulipiza kisasi. Haipendezi. Namba nane, kuwa mkalimu kila mwanaume anamheshimu mwanamke mkarimu na mwenye msimamo. Namba tisa, usijaribu kumpa mumeo adhabu ya kumnyima chakula cha kitandani. Hii itamlazimu kutafuta chakula nje ya ndoa. Namba kumi, hakuna ubaya kama utakuwa unakubali kosa pale utakapokuwa umekosea. Kuwa mraisi kukubali kama kweli ulikosea. Naomba radhi inapobidi. moja. Jiandae kumsamehe mumeo pale atakapokuwa amekosea maana mke atowai msamao kwa mumewe ni mke mwema tofauti na yule aliyejaa visasi. 12. La mwisho kabisa na la muhimu tambua kwamba mwanamke aliyejali wa umbo zuli na sula nzuri bila maarifa ya kichwani anafaa kwa usiku mmoja tu lakini yule mwenye akili na maarifa anafaa kwa maisha yote. Allah watanguli dada zangu. Mkao wake wema na watifu kwa ume zenu mkaimarishe dini za ume wenu katika njia iliyo njema. Mwaka mwambia mwenzie kwamba hapa ise kuna darasa zuri sana. Yaani waga kila nikitoka hospitali napitia hapa. Rafiki yake sema ise ni vizuri sana kupita sehemu kama hizi. Tena kuongezea maarifa kidogo kwenye maisha yako. Asami wangu anafika nyumbani tu na huyo binti ambaye alikuwa amepewa maagizo na mama yake ndio mkewe kwamba kama amefika pale sasa. Kauli ya kwanza kabisa ile mwanamke sema mume wangu Embu nionyeshe chumba nataka nikaweke begi langu tu alafu naomba nipeleke bafunuka nionyeshe. Mwangu akaniangalia mimi na mimi nikashanga kuliko ni tena. Naendelea tu kumnyonyesha mwanangu tu cha ajabu kwamba yule mwanamke kamshika mwangu kiuno mbele yangu kabisa jamani. Eh, acheni jamani. Mwangu alimuwasha kibao mkono wake alafu akamwambia kwamba heshima ifuate mkondo wake. Wewe si mke wangu. Hakuna ndoa kama hiyo. We kama ni mke basi ni mke wa mama, si mke wangu mimi. Hunijui sikujui na shindo kumwadhibu mama kwa sababu ni mzazi na sio eti kama napendezwa na alicho kama nifanyia sawa eh sasa kama umekuja mjini tafuta ndugu zako kwangu toka kabisa ile mwanamke akasema ise mimi ni mkeo 
kata familia yetu inajua hivyo sasa we uwezi kabisa kunipiga na kuniambia kwamba nitoke nilishaambiwa kwamba ndoa uvumilivu hmm? mimi nipige nipo tayari kabisa kuvumilia lakini sitoki kwenye ndoa yangu naomba kabisa unaniche chumba nikalale <laughs> na shangaa miongo anasema kwamba nimekumbuka kweli wewe ni mke wangu hebu twende kwenye gari tu tukalale hotelini chukua tungo zako hapo zile pale twende nazo hotelini sawa mimi wewe nikaumia sana ila miongo kanunisha ishara tu ya kukaa kimya tu yani ni nyamazi nikamtii miongo sababu anachofanya na hisi kabisa kwamba anakijua Waliondoka na miwangu ile mwanamke akanipandisha kanisha alafu akatema mate chini. Anajua tu mwenye alichokana kimaanisha. Mimi nilikuwa nasikiliza tu maagizo ya miwangu kwamba nikae kimya. Basi waliondoka rafiki wa miwangu ambaye alikuwa yuko nje akaja ndani akaniambia kwamba shemeji hebu naomba usikilize kwa makini tu. Kuna mwalimu mmoja hivi alitoaga somo fulani hivi na ila nalikumbuka nalikumbuka kwamba litakufaa sana kwenye maisha yako. Naomba unisikilize somo lenyewe liko nili hapa. Maneno ya hekima. Maneno ya hekima. Kucha zinapokuwa kubwa huoga tunakata kucha hatukati vidole. Na matatizo yanapokuwa makubwa jukumu letu ni kukata matatizo na si kukata uhusiano wetu. Ndege ula vijidudu na ndicho chakula chake kikuu. Anapogufa vijidudu humla ndege na hayo ndo maisha. Usimzarau kiumbe kwa udhaifu wake. Kesho atakushinda kwa nguvu alafu waibike. Watu wanamsifu Mbwea wakati ni hatari kwao na wanamdharau mbwa wakati ni mlinzi kwao. Ajabu dunia hii, watu wengi wanaodharau watumishi wao wakati wanawatumikia na wanawatukuza wengine wakati wanawadunisha. Bwana mmoja alimwambia swaiba wake huko akiwa anashangilia makasiri ya watu. Si tulikuepo wapi wakati hao wakiwa wanapewa utajiri? Swaiba wake akampeleka hospitalini kwa ugonjwa na kusema kwamba si tulikuepo wapi wakati hao wanapewa maradhi haya. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa yoyote ile ambayo aliyokujalia na kuaridhika ambayo aliyokuruzuku na uzima aliyokutunuka. Usione haya kwa moyo wako mzuri bali hiyo ni nguvu yako si udhaifu wala usione haya kwa huruma kubwa za moyo wako kwani huruma ndio pambo la moyo. Samaki anayefumba mdomo wake hashikwi na ndoana ya mvuvi. Jitahidi sana kufumba mdomo wako kwani kuna watu wengi wana hamu ya kuweza kutia ndoana kwenye makosa yako. Kabla ya kumhukumu mtu, msikilize kwanza. Usisikilize ya kuambiwa. Hakuna mtu laini wa kukupa usingizi mnono kuliko dhamira safi na kutakia baraka za Mwenyezi Mungu akuongoze na kuimulika siku yako mpendwa. Shemeji ili somo kubwa sana ise. Kama utaishi nalo wewe naomba kabisa vumilia tu hayataisha sawa eh. Unatakiwa uishi kama vile mganga na fukuza jini. Yaani utamuona mganga ila jini humuoni ndio wewe uishi vile Yaani wa kuone wewe maisha yako tu wasiaone yaliyo ndani ya moyo wako. Najua hii hapa vita ni ya wifi yako tu ila fimbo ya Mungu haina lala chini eti ni kuchape. Yaani inakuchapa hata kama ukitembea wewe ameni kabisa kwamba ni mshindi. Wakati shemeji ananipa maneno ya faraja kabisa kumbe mume wangu alikuwa amempeleka yule binti hospitali atemeke kumwambia kwamba nisubiri hapa hapa kwenye benchi na kuja. Sasa ina ushamba wake bwana katoka sehemu moja si vizuri kuitaja ila E, sehemu hiyo bwana haina gorofa sasa pale temeke hospitali kuna gorofa pale wenyeji wa da na kama kashawahi kabisa kuja hospitali ya temeke basi atajua tu na maanisha nini yani kama anaiona ile gorofa hapo muona bwana basi yule binti ndo akao anaishanga ile gorofa mume wangu akarudi akaja kuniambia kwamba mimi alivyo kwa mwacha na begi lake huko yani nilicheka nikasema kwamba ise hivi pale mlangoni si kuna bango kubwa kabisa la kuonesha kwamba hapa ni hospitali ya Temeke, mbona nikasema isa inawezekana hata si ufila jasoma huyo. Hata akili hana kabisa. Mwongo akasema kwamba mkaongo, mimi nipo pamoja na wewe na sasa mtoto wetu hebu tumpe jina, unapenda tumpe jina gani? Na shangaa tu mimi nimeropoka tu kwamba aitu only. Mwongo akasema kwamba kwa nini unasema kwamba tumuite only mke wangu? Nikamwambia mimi wangu, only ina maana kubwa sana. Yaani naomba tu mwanangu nimuite jina hilo tu only. Basi mwanangu kando jina lake ilo sila ki Kristo wala sila ki Islamu. Ni jina limekaa kwenye maana kubwa sana ambayo wasomi wengi wanajua tu maana yake na hisi kwamba kuna wale waswahili tu wanasema kwamba jina gani hilo sana wewe. Je wewe unajua tafsiri ya jina lako mfano kwamba eti naitwa Fatuma au Mariam au Mag unajua wewe? Kama ujui basi usihukumu jina la mwanangu mimi. Mwanangu anaitwa Only. Ala Rafiki yake akawa ameondoka. Upande wa hospitali sijui nini ambacho kilikuwa kinaendelea tu. Ila kivumbi kikaja asubuhi sana 
tunashangaa kuona wifi na yule mwanamke alikuwa anashangaa Godofa amekuja wifi ana hogo tu kwenye mkono wake. Kampa barua mme wangu. Mme wangu anafunga balo lile anaona kama imeandikwa hivi. Mimi mama yako mzazi. Wewe nimeliona jua kabla yako. Kwa hiyo najua mengi zaidi yako kwanza nimechukia kwa kitendo ulichokifanya jana usiku. Mke wako mleta aje alale huko hospitali nasema hivi huyo ndo mwanamke atakayeweza kuzalia wewe mtoto wa kiume sasa mwambie kwamba huyo mwanamke wako huyo kuanzia leo yeye ni mfanyakazi tu kwenye hiyo jumba na si mke na mkeo ndo huyo hapo hutaki na vua nguo mimi kuanzia hapa temeke mpaka kwako acha nijizalilishe tu ikiwa mwanangu mwenyewe akumzaa unanidharau mimi ile barua ilikuwa ni ndefu mume wangu alishindwa kabisa kumaliza kusoma akawa analia tu amejinamia na shangao ifa na nipa na mimi barua Nafungua kumbe ilikuwa ni talaka nimepewa na mamko yani naona kwamba mauzauza yani ni kama comedy yenye maumivu ndani yake. Wifi anampeleka yule bindi chumba ninacholala mimi na mume wangu. Yaani acheni. Mume wangu akaniambia kwamba hebu acha mke wangu nitajua tu mimi nilichokufanya. Naomba mke wangu tuachie nyumba hawa na mimi na mipango yangu tu kichwa ni mwangu nishapanga kama wao walivyo kwa mipanga mipango yao michafu michafu juu ya maisha yangu na mimi na mipango yangu. Asa mimi sijui mipango gani lakini nilikuwa najua kama ni mipango mizuri tu sana ya kuweza kuikomboa ndoa yetu. Mangu alinichukua mbako kwa rafiki yake na tulimkuta na furaha sana. Anasikiliza tu hotuba ya papa na alikuwa anasikia furaha sana maisha Na sisi tukajumuika tu na yeye kusikiliza hotuba ile ambayo ilikuwa inasema hapa. Familia mahali pa msamaha. Hakuna familia kamili. Somo liko limeanza. Hatuna wazazi wakamilifu. Wewe si mkamilifu mwenyewe. Hautoi mtu mkamilifu na hatuna watoto wakamilifu. Na malalamiko kutoka kwa kila mmoja. Hatuwezi kuishi pamoja bila kukoseana. Tunakatishwa tamaa kila wakati na ndio kwa sababu nyingi kabisa na nyakati tofauti tofauti tunakatishwa tamaa na wenzetu. Hakuna ndoa yenye afya njema au familia yenye afya bila zoezi la msamaha. Msamaha ni dawa ya furaha na furaha ya familia. Msamaha ni muhimu kwa afya yetu tu ya kihisia na kuendelea kuishi kiroho bila kujali kosa au nani ni mkosaji. Bila msamaha familia inakuwa ni uwanja wa migogoro na ngome ya uovu. Bila msamaha familia inakuwa mgonjwa mbaya sana. Msamaha ni utakaso wa nafsi, utakaso wa roho na ukombozi wa moyo. Hakuna dhambi iliyo kubwa sana kushindwa kusamehewa. Asiye samehe hana amani katika nafsi yake na hawezi kabisa kuwa na ushirika na Mungu. Kutokusamehe ni ubaya na subu inayolevya na kumua mwenye kukataa kusamehe. Kuweka maumivu ya moyo ya kutokusamehe ndani ya moyo wako ni ishala ya kujiangamiza. Wale wasio samehe ni wagonjwa kimwili, kihisia na kiroho pia na watateseka kwa njia mbili kwa sababu hii hapa familia ni lazima iwe mahali pa kuishi na sio mahali pa kifo. Mahali pa msamaha, mahali pa paradiso na si mahali pa kuzimu. Eneo la uponyaji na sio ugonjwa. Mafunzo ya kusamehe na sio hatia. Msamaha huleta furaha pale ambapo makosa na kama leta huzuni. Ya uponyaji ambapo huzuni imesababisha magonjwa. Familia ni mahali pa kutegemezana na si porojo tu na kashifa za, za wenzetu. Lazima pae mahali pa kuweza kukaribishwa na sio mahali pa kukataliwa. Aibu kwa wale wanaopanda mabaya juu ya wengine sisi ni familia na sio maadui. Wakati mtu yoyote anapitia changamoto anachohitaji ni msaada. Da. Nilisema na mafunzo makubwa sana kwetu wanadamu. Basi mwangu alimwita rafiki yake pembeni akajenga yao akaniambia kwamba wewe lala papa sisi acha twende. Basi mimi sijui hili wala lile mipango ya kiume hiyo bwana nikaacha nayo. Mimi nikachukua simu yangu na ingia simulizi mix pale na fuatilia simulizi nikawa napoteza mawazo yangu tu maana kila siku kuna mpya tu na watunzi tofauti tofauti zote kali kweli kweli hakuna mbaya kwenye simulizi mix yani kama ni CD basi hauwezi kurusha nyimbo mbele basi nasikiliza simulizi ya mtunzi Jogopoli pale naitwa mm, I said tamu weka yote shule baadaye hapa naanza kuona jinsi gani ambavyo natakiwa ni mle mwanangu jamani kiufupi ni kwamba ilikuwa ni nzuri kama zilivyokuwa simulizi zote nzuri Basi wakati mimi nikiwa naliwazo na simulize Max bwana kumbe mume wangu alikuwa kaandafu manizi la aibu ili kuweza kumtimua tu ile mwanamke wake. Walina dukani kununua kondomu. Wakarudi nyumbani alafu rafiki yake akampa funguo ya akiba kabisa na kijana mmoja hivi mshenzi mshenzi wa tabia hivi 
walikuwa wamemkodi wakamweka nje Mamangu aliingia ndani akamwambia yule mwanamke kwamba hebu twende tukale chakula na wifi yako huko Walitoka kumbe bwana alikuwa anataka tu ile kijana ndio ambaye aingie ndani na kijana mshenzi tu wa tabia akaingia ndani moja kwa moja kwake kwenye uvungu wa kitanda Mamangu acheta nafikika na uliza kama mambo safi nafikia akasema kwamba safi wewe tu basi wakarudi bwana Mwanamke anaingia chumbani kwake yani chumba cha mimi na mme wangu Wifi anaona kwamba mchezo wake ameshinda kabisa akaenda kulala mpeshe kaka yake tu afanye yake. Apate mtoto wa kiume. Mume wangu alizima umeme wa nyumba nzima. Halafu akaingia ndani akapanda kitandani, anamuita yule binti kwamba avue nguo na giza lile yule binti akavua, akajilaza chali kabisa na subili mpini wa mume wangu. Kumbe mume wangu bwana kasha toka muda mrefu sana. Sasa muoni kadhaa mpila pale anapeleka moto ye mwanamke anajiliza tu mikelele ya utamu. Anaisi kwa mbando anampagawisha mume wangu kumbe bwana alikuwa na kula tu muhuni tu mmoja hivi mzee wa kitonga bwana. Asa muhuni akampinda vizuri akamweka miguu yake mabegani akamweka mto chini ya mgongo alafu akabadilisha gear yani alibadilisha mpini sehemu sio baada tu ya kwenda kwenye kibompoli akapeleka kwenye bora wayo. Mwanamke akaanza kusema sijazoea embu tu anaumia sio huko bwana huko ni nyuma. Muhuni aisikii lolote ile yani ndo kwanza kabisa anachochea moto. Mwanamke akaona hisia tachanika msamba akawa anaita tu sasa wifi njoo nisaidie kaka yako kumbe bwana ni mchenzi wa tabia. Wifi anatoka anaenda kugonga mlango anashangaa tazi na waka alafu kaka yake anamwona yupo kwenye sofa kalala. Na yeye kaamsha na hizo kaeleza huyo mwanamke. Ikabidi mwangu anafungua mlango anakuta damu kitandani akamkamata yule kijana. Kijana akasema usinipige huyu ni mke wangu mimi. Yuo siku nyingi sana na yeye ndio ambaye kanifungulia mimi mlango hapa niingie ndani nikakubeba nika we hapo nikakuweka kule huko mbini yani mume wangu sababu nimesema upanga kukutaka kabisa kumpa nafasi yule mwanamke aongee alivuta begi lake akamwambia kwamba yule kijana kwa usalama wako tu ondoka na mwanamke wako wifi akabaki kaachama tu mdomo na kabati yake ilikuwa ni usiku ingelikuwa ni mchana nzi wangelimwingia mdomoni basi yule mwanamke mwamivu makali aliyokuwa anasikia kapata akili vizuri huko nje ya nyumba na muuni kamwacha kabisa huyo kaondoka zake kabaki na begi lake. Dada mtu amejinamia tu hajui hata mwambie ni kaka yake. Mume wangu naye bwana. Kaka kimya kabisa hivi, anataka kusikia ruhusa ya dadake atasema nini. Huyu mwanamke huko nje bwana anasaidiwa na rafiki wa mume wangu anampeleka stand akampa na yule akamwambia lala hapa hapa kesho alafu uende kwenu usiingie kwenye jiji kichwa kichwa sawa eh. I say upande wa mume wangu sijui alikuwa anawaza nini baada ya kuona dadake aseme neno lolote akaanza kumpa mikofi sasa yani. Yaani mume wangu anasema kwamba umeniletea malaya mimi unataka kwamba aniue mimi si ndio? Huko alikuwa anamuasha mikofi ajali kabisa kwamba dada yake ni mgonjwa wa mkono ila kwa sababu tu ana hasira nampa mikofi tu yani. Rafiki akaja kumzuia akamwambia kwamba rafiki hebu acha tu kumpiga dada yako utamuumiza kwani amekosea nini? Yaani jamani huwa naume wa sanii yani eti anajifanya kama vile ajui kitu wakati mpango mmoja. Mume wangu akamweleza yote mpaka talaka yani yote akamweleza. Asa rafiki yake anamwambia mume wangu kwamba yani hivi kuhusu talaka hakuna talaka kama hiyo bwana. Yaani mamuko ndo ajampe talaka mke wako? Ah hiyo hamna kabisa. Na pili hamna ndoa ambayo wewe usio na taarifa nayo. Alafu eti mama ndo akuolee mke alafu akuletee. Hiyo hamna kabisa ndoa kama hiyo. Tatu, hebu naomba niulize dada yako swali hapa. Swali langu moja tu. Mwanga sema muulize huyo hapo. Mimi asiye na chukia kweli mimi bado niwaze maisha yangu naanza kabisa kuwaza migogoro ya kifamilia. Hao ndio ambao wanarudisha nyuma kabisa wanarudisha watu nyuma kabisa mambo kama hayo ndio ambao unafikia unakuwa tu ni mtu wa mawazo tu mabaya tu unaona kabisa ni bora tu kwamba eh aliyefiona wazazi wake anakuwa na amani kuliko kuwa na mzazi anayekuwa eh ni kukunyima amani tu ya moyo rafiki yake akasema kwamba sasa useme hivi unaenda mbali sana huko mimi namuuliza tu dada yako hapa tu je ye, ye ni jinsi gani mwangu akadakia hebu jibu haraka sana nitakutia ngumi ya koromeo sitaki kabisa ujinga mimi aya jibu wewe ni jinsi gani Wifi akajibu kwa uka kabisa kama mimi jinsi jinsi yangu ni mwanamke. Asa rafiki akamuuliza, "Kwa nini namchukia yule mtoto wa kike? Yaani mpaka unafikia hatu ya kumuita eti ni mkosi? Hebu niambie niambie kwa kina shida nini?" Sasa swali zuri sana, kaulizwa, "Nataka kujibu simu yake inaita anayepiga dokta alafu anawaita yeye na kaka kaka kule hospitali?" Asa kaka ndo mume wangu mimi. Hospitali yupo mama yao. Sasa hakuna cha kujibia swali pale. Simu imeleta si ndofahamu. Wifi akili zake ndogo kaja kabisa mama yake. Kashaga dunia tu alondoka chini pu mangu alienda kuvaa shati chumbani kule yule rafiki yake ilibidi ajiridhishe tu kwamba huyu ni mwanamke au mbona anaita mwanamke mkosi na ili ajue huyu ni mwanamke aliangalia pale wanapoangaliaga manesi tu mtu akiwa anazaliwa lazima tu uweze kuchungulia pale kujua kama ni mwanamke au mwanaume 
akamfunua siketi akaona kibompoli tu kimetuna na mashavu yake yani kimekamilika kabisa na gear anayo kabisa kama kidole gumba hivi akamfunika kayudi sasa kwa nini sasa anamchukia yule mtoto wa kike tu na anamuita kwamba ni mkosi miongo alipotoka walimbeba na wakaenda naye juu kwa hospitali na yuife kalazwa sasa dokta aliwaita ili tu awambie kwamba kesho abondee mama yao maana kasha pona vidonda vile akakaukie tu nyumbani humo wadini marazi ni mengi sana ambukizi. Asa ule uifi na uchizi wake bwana yeye kazimia kumbe dokta alikuwa anawaitia tu wazo la kuweza ku, kuokoa tu maisha mama yao tu maana maji limwagikia vidonda hivyo si masiala alikuwa ya moto haswa yani. Basi mwanga kondoka zake na rafiki yake wakaja kwangu kule kwa rafiki yake wakakuta ni sharara tayari na simu yangu kifuani nilikuwa nasikiliza simu hizi mixi. Asa mwanga kanauliza kwamba sasa wewe unalala na simu kifuani ukija kumrudisha mtu na kuaje? Nikamwambia mume wangu kwamba ni samee tu nilikuwa nasikiliza simu hizi mixi hapa ndo utamu ambao umenikolea tu mpaka na usingizi nimepata. Mume wangu akasema kwamba dai sasa na wajua hao watu yani wapo kwa ajili tu ya burudani na kuelimisha jamii sasa kuna simu hizi hapa mpya e, wameiachia tale moja ya jogopoli kuna kitu kipya sana wameweza kukianzisha SSJ sijakielewa vizuri ila tu isee kitakuwa ni kitamu sana. Yudafikia akasema kwamba yani kitakuwa ni kama hivi, mekasa hivi. Yeye ambao mnakuwa mmepita pa, mmepitia haya, mnaenda pale kusema live kabisa yani wanaweza kabisa wakaja mpaka hapa hapa tu ukaelezea tu matatizo yako, yani huu mwaka wamejipanga sana hata mimi mwenyewe na wafuatia sana simulizi mix yao. Da, mwenye nilisikia raha sana ise, kumbe wote sisi ni familia moja ya simulizi mix. Basi mwanga simu kwamba mke wangu acha mimi niende tu kwa viongozi wa dini hapo nipate ushauri juu ya haya matatizo yetu ambayo naanza pale kwa Sheikh Komba alafu nitaenda kwa mchungaji Augustino kule Naweza kupata uvumbuzi wa haya matatizo yetu Mimi nilikuwa sijui naenda kufanya nini ila nikamwambia tu sawa litakuwa zuri sana hilo kama utaweza kulifikiria Basi tulilala pale kwa rafiki yake arufajili mwanga wangu akaenda kwa Sheikh kutaka ushauri Alipofika Sheikh akamwambia hebu niambie yote Mungu akasema yote. Sheikh akasema kwanza hebu sikiliza kisa hichi hapa kwa makini sana uone wazazi wenye hekima walikuwa wanawaambia ni watoto wao. Hebu sikiliza sasa. Lukman Ai Hakim akimpa wasia mtoto wake alimwambia hivi, "Ukiwa huko sehemu mwezi tatu hifadhi hizi hapa, moja. Ukiwa umealikwa kwa nyumba ya watu kama mgeni hifadhi macho yako." Ukiwa umekaa kikao na watu hifadhi ulimi wako. Kama upo kwenye karamu hifadhi tumbo lako. Na akamwambia kwamba usahau vitu hivi wili. Mkumbuke Allah kila wakati. Kumbuka mauti kila wakati. Na vitu viwili hapa hakisha unavisahau. Wema uliomtendea mtu sahau. Maovu uliyofanyiwa ya sahau. Shekhe akaendelea kusema kwamba sikia kwa umakini kabisa na hii Wakati anapomwambia mwanae maneno haya alikuja huyu sasa endelea kusikiliza somo linaendelea. Alikuja mtu kwa Amilil akasema kwamba Nitakuuliza mambo manne unijibu. La kwanza, ni lipi ni wajibu na lipi ni wajibu zaidi? La pili, lipi la karibu na lipi la karibu zaidi? La tatu, lipi la ajabu na lipi la ajabu zaidi? La nne, lipi jambo gumu na lipi gumu zaidi? akajibu amriri. Hivi? La wajibu ni kumtii Allah na la wajibu zaidi ni kuacha dhambi. La karibu ni kiyama na la karibu zaidi ni mauti. La ajabu ni dunia na la ajabu zaidi ni kuipenda dunia. Ne ama gumu ni kaburi na gumu zaidi ni kuliendea bila matayarisho. Che akamwambia kwamba mimi wangu kwa mama yako hana hofu ya Mungu. Na ajui haya muombe sana maisha marefu na amche Mungu. Mama wangu bwana aliondoka najibu zuri sana kwa mama yake hana hofu ya Mungu na yale hayajui sasa anakwenda kwa mchungaji Agustino na sikia kwamba mchungaji alikuwa anatoa somo na waumini wake walikuwa wamemjali mchungaji akawa na akasema kwamba tega sikio. Ujumbe wangu wa Abudu 2022 Unataka kuona kuona nguvu ya Mungu katika huduma unayoifanya? Unataka kukua kihuduma na kuinuliwa utukufu mkubwa kuliko awali? Unataka kushinda vita vitakavyokujia mbele yako vya kihuduma 
kiroho na kimaisha unataka kuweka historia mpya katika huduma yako zingatia mambo haya makubwa manne moja tumia muda wako soma na utafakari neno la Mungu Biblia awe ni rafiki yako mkubwa sana wa Korinto 3:16 mbili tumia muda wako wa kutosha na kusemezana na mwenye huduma yani Mungu kwa sara na maombi Watesolanike wa kwanza 5:16 mpaka 18 Tatu ishi kusudi la Mungu ishi maisha utakatifu binafsi kataa kuwa mtakatifu mbele ya watu tu bali uwe ni mtakatifu kuanzia chumbani kwako kwenye mawazo yako na moyoni mwako Waefeso 1:4 11 mpaka 12 na waefeso mbili kumi. Ne, fanyia mazoezi kwa nguvu zako zote kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote kile unachokiamini kwamba kinaweza kubadilisha mustakabali wa huduma yako. Usikubali kusukumwa, wajibika mwenyewe kwa faida ya kesho ya utumishi wako. Nyakati wa kwanza 25 mstari wa saba. Mungu akubariki. Happy New Year 2022. Mwangu akambulia somo vizuri sana na kichwa kilimka sawa sasa akaja pale kwa rafiki yake tukao tunarudi nyumbani. Asa tunafika nyumbani kumbe mama mkwe na wifi walisharuhusiwa na wapo nyumbani wifi fungua nayo walikuwa walishakao kumbeni tayari. Asa mimi na tunaingia mwanangu only anaanza kulia na shangaa mwanangu analia nini? Ndio nasikia sauti kwamba inatokea ukumbini ya mama mkwe anasema kwamba usiji na nyau wako kwenye hii nyumba wewe si ulishapewa talaka. Nini unafata hapa? Wifi akadakia. Ulipo lala jana ukalale huko uko na mkosi wako huo. Huyo mtoto analia tu kama nguruwe tu hapa. Anashushwa kwenye fuso. Hebu mtoe ngombe wako mdani. Yaani matusi yote anamaliza wewe wifi tu. Mume wangu ananitazama mimi na mimi nilikuwa namtazama yeye sasa. Siji mume wangu alikuwa anawaza nini? Naona anatembeka tu kwa hasira yani. Naam msikilizaji, kabla hujaendelea simulizi hii ni kujuze uwepo wa simulizi moja tamu kweli kweli iitwayo roho za mabinti sita. Ni simulizi ambako jamaa mmoja anashughulia kuweza kuteketeza wanawake sita ambao ni mafia na watu wa ajabu kweli kweli, watu wanaotenda matendo ya kinyama haswa ndio jamaa kapewa kazi ya kuweza kuamaliza. Mbaya zaidi watu hao sita walihusika na mauaji ya babake mzazi bila kujua kwamba mtoto wake alikuwa ni mtu mmoja hatari sana. Serikali, usalama wa taifa, majambazi na kila watu kwa mwili jamaa wao kuweza kumstopisha siwezi kufanikisha kwa watu wao sita. Lakini hakuna aliyeweza paka pale aliposema kwamba sasa basi. Paka kufikia hapa sina la ziada. Ingia YouTube search roho za mabinti sita simulizi moja kali kweli kweli. Kimaliza tu hii. Ingia YouTube search roho za mabinti sita utaipata simulizi hiyo. Ifuatilie mpaka mwisho. Tam kweli kweli. Tutanishukuru baadaye. Tuendelea simulizi yetu. Wifi na ni mwanamke. Basi bwana. Nikaona kabisa kwenye fikra zangu mume wangu anaenda kufanya tukio kubwa ambalo litakuwa ni madhara makubwa sana kwa sababu yule wifi yeye alikuwa na chonga tu lakini nguvu wa tahana. Na maneno ya Wasoli unasema ikatimia juu yake ule msemo unaosema kwamba mdomo uliponza kichwa. Sasa nilimwambia kwamba mume wangu hebu turudi tu tulipotoka acha tu kuingia ndani wewe si mume wangu nilie kuzoea kabisa baba only wewe embu acha kuwa na hasira waswali nasema kwamba hasira hasara mimi wangu tutoke hapa mwanga sawa mke wangu embu acha basi nipate radhi kidogo haiwezekani tu wanitukanie tu mwanangu wakati wao pia ni wanawake kama huyu kasoro tu kwamba huyu hapa hajavunja ungo nikaona hapa sasa huyu kafika mbali sana hasira zitisha mfanya kabisa amdharau mpaka mama yake neno Aloko mtoto ilikuwa ni kubwa kuvunja ungo ni tusi kubwa sana ni kama sumu kabisa ya panya kaibeba kwenye pakti ya maziwa. Ila ukilichambua pakti utaona sumu ya panya. Sawa. Ukilitoa na kuvunja ungo utaona ukubwa wa hili tusi. Nilimkamata mkono mume wangu nikamtoa nje ya nyumba ili tu niondoke nikaondoka naye kabisa. Wifi anasema yule mkeo ni mwanga kabisa yani amemloga kaka mpaka anamtukana kabisa mama. Sasa dawa yake inachemka sisi yes ya si anajua kuloga kwa nazi. Mimi naenda kuloga kwa mayai yani atajua juu yani. Wifi akaenda kwa mganga ili kuniloga mimi ni achike yani pale yeye ndo atawale ile nyumba. Asa mimi naenda zangu na mimi kwa rafiki yake na rafiki yake mwenyewe tunamuona akawa anaenda tu kwa mchungaji Agustino kule kulikuwa na somo kubwa sana la maisha. 
ya sasa hivi na lenye ujumbe mzito sana. Basi bwana tukaongozana tu mpaka kwa mchungaji Agustino watu walikuwa wamejana mchungaji alikuwa yuko jua anatoa somo yani utulivu uliokuwepo pale ese kama kuna watu walikuwa wako kimya sana kwa nasikia mchungaji tu. Somo lile lilikuwa hivi. Imagination 2022. Mwanafizikia na mshindi wa tuzo ya Nobo mwaka 1121 Albert Einstein aliwahi kusema kwamba imagination is more important than knowledge. Wazo ni bora zaidi kuliko maarifa. Imagination. Ni kufikiri kitu kinachokupa picha fulani hivi na picha hiyo ndio ambayo inatengeneza maisha yako yaweje. Ni sawa na msanifu wa majengo ni architect ambaye hawezi kabisa kuchola jengo lote ile kabla hajalifikiria jengo hilo liweje liweje yani. Kwa hiyo ili achore lazima awe na picha ya jengo hilo ndani ya akili yake. Hiyo ndo tunaita kwamba ni nguvu ya imagination. Mpendwa, napenda utambue kwamba hakuna kitu chochote ambacho kilichobuniwa hapa duniani na kutengenezwa bila kutumia imagination. Ndio maana watu hawakuweza kumwelewa Thomas Edison aliposhindwa kutengeneza taa ambayo inatumia umeme kuwaka kwa mara ya kwanza mpaka mara tisa Kwa sababu picha aliyokuwa naiona hakuna mtu ambaye alikuwa anaijua. Mpaka alipofanikiwa kuitengeneza kwa mara ya kwanza na wote ndio wakaweza kuiona. Maisha yanayoishi leo ni matokeo ya picha ambayo uliyoitengeneza kwa kutumia nguvu ya imagination siku za nyuma sana. Mfarume Suleiman alifundishwa kwamba katika Mithali 23 mstari wa saba Maana aonavyo nafsi ni wake ndivyo alivyo. Maana fikiriavyo ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Namna ambavyo picha iliyo ndani ya akili yake ilivyo ndivyo jinsi alivyo. Nguvu ya imagination inafanya mawazo yatengeneze picha ambayo inaamua wewe uweje. Na ndio maana mtu anaweza kabisa akawa amesoma sana lakini kuishi kwake akashindwa kabisa na mtu ambaye hajaenda ta shule. Thamani yako inatengenezwa na picha ambayo iliyoko ndani ya akili yako wewe. Je, unajua na wewe ni panzi au unajua na wewe ni jitu? Self image determines your self worth. Yaani kwamba picha unayojitazama mwenyewe ndio inayotengeneza thamani yako mwenyewe. Ukiwa na picha ya kwamba wewe ni dhaifu na mnyonge pamoja na maskini, utaendelea kuwa maskini mpaka unakufa. Kwa sababu ndipo unapojiona wewe. Maana yake hata kama ikija fursa ambayo itakuokoa hapo ulipo huwezi kuiona kwa sababu haipo kwenye picha ulionayo kidini mwako. Ndicho kilichowakuta watoto wa mzee Yakobo. Baada ya kupata taarifa za nchi ya ahadi kwamba nchi ile ilikuwa ni nchi yenye maziwa na asari lakini watu wake wanakula watu. Wakafikiri na picha ilikuwa inaja ndani yao kuwa wao walikuwa ni mapanzi tu na wakaamua kurudi Misri. Na Mungu kuondoa aibu hiyo akaamua kabisa wazungushe jangwani mpaka kizazi kile chenye picha ya mapanzi chote kikafa. Hesabu 13 mstari wa 25 mpaka 29 na 32 mpaka 33. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa makutano wote wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na makutano wote wakaonyesha matunda ya nchi. Wakawaambia wakasema kwamba tulifika nchi ile uliyotutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asari na haya ndio matunda yake. Lakini watu wanaoka katika nchi ile ni hodari na miji yao ni maboma nayo na ni mikubwa sana na pamoja na hayo tuliwaona wana wanaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu na Mhiti na Muyabusi na Mwamori wanakaa katika milima. Na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi waliokuwa wamepeleleza, wakasema ile nchi tuliyokuwa tumeipita katikati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Na watu wote walioona ndani yake ilikuwa ni watu warefu mno. Hapo tupo nje msala 32 kwenda 33. Kisha huko Tuliwaona wanefili wanawanaki waliokuwa wametoka kwa hao wanefili tukajiona nafsi zetu kuwa ni kama mapanzi na ndivyo walivyokuwa wametuona sisi. Napoleon Hill anasema hivi, the human race is governed by its imagination. 
Edius katamgora peji ya liwe kusema hivi. Kuna watu kukudharau na wewe kujidharau. Hiyo ya kwanza sio biashara yako. Hiyo ya pili unaiendekeza wewe. Acha kujichukulia poa. Wewe ulisha kuwa ni mshindi kabla ya kuzariwa. Tumia nguvu ya imagination ili uendelee kuwa mshindi. Mwaka 2022, acha kujichukulia poa. Wewe ni wa thamani sana hapa duniani. Kupumua kwako tu inaonesha jinsi thamani yako ilivyo ni kubwa sana. Wewe, he, sasa nilipata nguvu sana. Mimi sijichukulii poa maana isi nimepewa ujasiri na somo hapa na mume wangu pia akawa na furaha kabisa kwenye moyo wake si kama vile ambavyo tulikuwa tumekuja pale. Kuna mtumishi mwingine amepanda tena kutoa somo hili hapa. Hata kama nyumbani kwenu wanakuchukulia kawaida kwa sababu eti tu hujapata hatua kubwa kuliko watu wengine nyumbani kwenu. Lakini hata siku moja usikubali maoni ya watu wengine kuanzia wazazi wako, ndugu zako, walezi wako, marafiki zako na kadhalika. Kufanya ujione kwamba ni mtu wa kawaida sana. Usieleta matokeo chanya kuanzia kwako mwenyewe hadi kwenye jamii yako kwa maana ya watu wengine. Waheshimu sana ila kuwa mtu mwenye msimamo. Lakini kumbuka, kuferi sio kwamba eti wewe ufai lakini ni kwa sababu tu wewe una uwezo mkubwa wa kuweza kusimama tena. Unafanya kitu matokeo huoni si sababu ya wewe kuacha. Ni mchakato tu ambao unaupitia kabla ya matokeo kuja. Unabezwa na kuchukulia poa tu kwa kuwa huna kazi au kitu cha maana cha kuweza kuingiza kipato. Wanakudharau na hawakupi thamani ambayo unastahili kwa kuwa tu kiwango chako cha kujitambua kwako ni kidogo. Kwa maana hiyo pasipo kujali nini unapitia kwenye maisha yako lakini wewe sio mtu wa kawaida hata kidogo. Kwa sababu ndani yako umebeba upekee ambao unakupa mamlaka ya kuwa ni mtu wa tofauti na sio kuwa mtu wa kawaida. Hivyo ili usiwe mtu wa kawaida ni wewe kuanza kutumia vipawa vyako tu kwa maana na maanisha vipaji vyako. Kipaji ni sababu ya wewe kuweza kuwa kipekee hata kama ikiwa ni kipaji chako tu kinafanana na mtu mwingine lakini hakiwezi kabisa kufanana katika utendaji. Hebu tazama mfano huu. Arikiba na Diamond wote ni wana vipaji vya kuimba lakini namna ya kuimba nyimbo zao ni tofauti kabisa na haufanani hata kidogo. Ili usiwe mtu wa kawaida Anza kuonyesha kipaji chako cha kuimba, kuchora, kuchekesha, kuburudisha, kuandika, kusoma, eh? Na kadhalika, onyesha kipaji chako. Kipaji ni ajira yako ya kwanza kabisa. Kipaji ni mtaji. Wenu akipekea kabisa usikubali mtu mwingine akuambie kitu cha tofauti. Je, hazina za vipaji vyako ni nini? Somo likagusa vijana wengi sana pale wakasema kwamba sasa sasa hili ndio linatakiwa kabisa kuweza kusikiliza sio masuala ya siasa tu kila wakati kiongozi fulani kasema hivi mara mwingine akamjibu hivi lo Sasa sisi ambao tulikuwa tumeondoka tukisema kwamba isee mambo mengine bwana tuyaache tu kama yalivyo lakini sisi hayatuhusu hayo wanaoyaongea vijana kuhusu sijui siasa kitu gani achana nayo Mtiano kaje mmeongo anapaswa kuweza kusafiri kikazi kesho sasa anajiuliza kama mimi nitabaki kwa rafiki yake ambaye hajaoa au niende nyumbani nikapambane na shida zangu. Mawazo hayo bwana. Yapo kichwani mwake tu anawaza peke yake. Mimi nilikuwa napika jikoni sina hata nilijua hilo. Mume wangu alikuwa ni mwanaume anajua tabia za wanaume wenzie akiwa anawaza kwamba kiniacha hapa ikitokea kwamba mwenzie kanibaka kosa lina nani je? Lakini peleka kule kwake wakiweza kumua only itakuwaje pia. Mimi napika tu nasikia mume wangu kasema kwamba du. Yaani nilikimbilia kwenda kumuuliza mume wangu Umewaza nini umekosa jibu mpaka unasema du kwa nguvu kiasi hicho? Mwangu bwana ni mtu mwenye machozi ya karibu sana. Kaniangalia akaanza kulia tu. Na mimi bwana ikaribidi niweze kulia tu bila hata kujua kwamba mume wangu nne mchuki namliza. Ni rafiki yake naye ndo akaanza tu kulia na yeye hajui rafiki yake analia kitu gani. Asa mume wangu ndani nafsi yake alikuwa amejawa na uoga sana. Sasa anaogopa kwamba kuniacha pale anamogopa rafiki yake anaogopa kuniacha nyumbani kwake, anamogopa dada yake, yani kikubwa tu ndani ya nafsi yake kumejaa uoga mkubwa. Asa uwezo wa Mungu ni mkubwa sana kuna sauti ya mtumishi inasikika tu akiwa anatoa somo sana, ambapo kana zungumzia mtu muoga, yani mume wangu alinyamaza na sisi tukanyamaza kuanza kusikiliza. Wote tukawa tunasikiliza tu somo lenyewe lilikuwa ni hapa. Uoga ni matokeo ya taarifa hasi unazoruhusu kuzama moyoni mwako. Akasema njoo Petro na Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji. Ili kumwendea Yesu lakini alipokuwa ameona upepo akaogopa. Akaanza kuzama akapiga yeye akisema Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" 
Iwe ni matayo kuminande mstalio ya shina tisa mbaka thalasina moja. Petro na upepo. Katika somo lilo pita tumana kabisa kwa mba jinsi Petro alifu kwa naweza kutembea juu ya maji ni baada ya kuambiwa na Yesu kwa mba njoo. Neno njoo kutoka katika kenyo cha Yesu lilitosha kabisa kuweza kuanzisha imani ya Petro na alipochukua hatua ya kwanza juu ya kile alichoka membea na buwana. Uwezo wa mungu ukaenda nae akatembea juu ya maji. Biblia inasema chanzo cha imani ni kusikia. Tena kusikia huja kwa neno la mungu. Na wewe ndivyo utakavu uweza kupokea mujiza wako kwa kusikia na kulitenda neno lake. Kimsingi sasa hivi tunaneema ya neno la mungu kwa wingi katika biblia mbalo. Tuaweza kabisa kulisikia na kulitenda. Na likazalisha matokeo vile vile kama mbavyo kwa peto lifanya. Na akatembea juu ya maji. Neno la mungu ni sauti ile ile kutoka katika kinyo cha mungu. Ila lipo katika maandishi. Zaburi 29. Nena tano Petro alifunika kutoka katika chombo na kisha katembea juu ya maji Jambo ambalo lionesha imani kubwa sana Petro alio kwa nayo Lakini baada ya muda kidogo bilia nasima kwa mba Petro aliona upepo Haka ugopa na ndipo wakaanza kuzama Kilichisabisha imani alio kwa nayo Petro isiendile kutenda kazi kama muanzo ni hofu Hofu ni kinyume cha imani Kama tulivutangulia kusema kwa mba hofu hushusha imani mtu alio kwa nayo au kwa mando mengine tuweza kusema kwa mba hofu ingi hapo mahali imani huondoka. Kwa sabu hofu na imani huwaga havikai pamoja moyoni kwa wakati moja ni ama unaimani au unahofu moyoni. Hofu ni matokea kupokea talifa na kuirusu kuingia kwenye moyo wako. Talifa hizo huzama katika moyo wa mtu kutokana na umakini anao zipa katika fikra zake. Talifa hizo zinaweza kuwa alizisikia au kuziona. Petro alikuwa kitembea juu ya maji Biblia inasema lakini alipouona upepo akaogopa akaanza kuzama akipiga yowe akisema kwamba Bwana niokoe Mathayo 14:30 Kichabisha Petro kupata hofu ilikuwa ni taarifa iliyopitia kwenye kuona upepo Taarifa hiyo ilimfanya aachane na imani aliyokuwa nayo kwa Yesu ambaye alimwambia njoo Hii inamaanisha kwamba umakini aliyokuwa nao juu ya neno la Yesu Ambalo limlezalishia uwakika ya ni imani ya kutembea juu ya maji Haliupoteza na kuzingatia tarifa ya upepo halio kwa meuona Watu wengi wanatoka kwenye ujasili wa kufanya walicho kuwa na kifanya kwa sabu tu ya tarifa Wanazo irusu kuweza kuinuka ndani yao kuliko neno la mungu ambalo walisikia na kuliamini ya wali Na shanga meungu anacheka tu baada ya mtumishi kumaliza iso modile Sisa kamambia rafikia kwa mba naomba mke wangu wakai hapa pa Mimikesho naenda kazini mkwani Mwumi wangu wakashanga kwa mba rafiki yake na yu siku wawu anaondoka kikazi vile vile Mwoni mwumi wangu wakashanga Mwoni mwumi wangu akasema kwa mba da Ese nilikuwa na ugopa bule kumbe mwenyendo uyo Ananza kuondoka usiku wa leo Mimi naondoka kesho da Basi buwana Ikawa hivyo uoto waliondoka mini kabaki tu na nyumba hile Chasa nilika siku tatu tu Wifi ya kajana waze Wakawa mekuja pale kunichukwa mimi Nika mpike mamuku wangu ni mgonjo Chasa na mpigia miongu kumambio kamba talifa zilizo kazi menifikia. Mwanga sema kamba nenda kampikia mama ila usilale pale nyombani ulale hapo na uwe makini sana na only wetu. Sasa sikuwa na ubishi juu ya hilo ni kaenda kwa mamkuwe kumpikia kwa amli ya miwangu. Jabani kilicho ni kuta mimi siku hile ndo ilikuwa ni siku ngumu kwa ngu wakati nisha maliza kupika na pokea simu na liye ni pigia haku taka hata kuzungumza kwa maneno haka nimea maku hamekufa sasa hivi jamani nilishua nguvu na nipo mikononi mwa watu wasio mpenda kabisa mwanangu nilijikaza na chini kazimia nikapata pigo malambili hapa sasa na mambia wifi mamangu hamekufa na omba niondoke hapa wewe mtarishe mma chakula tu sawe chakula ichi hapa kauri ya wifi sawa Ile naomba tu wende chumba ni kwako ukabadilishe nguo hizi nguo zinanuka moshi sio nzuri kabisa kwa janazo msibani. Mio ni kajua ifi yangu bwana amekuwa ni mtu sasa. Haka niomba simu haka simu kwa mba naomba simu yako ifi ni mpigia shogangu wapa. Anipe pesa yangu ifi ni kusinikize msibani. Nelimpa simu bwana ni kajua kwa mba ifi kasha kuwa mtu kwenye watu na ingia ndani na muanangu jamani. Nasikia mlango umefungu harafu haka simu kwa mba wesi ni mchawi. Aya luka na muanao tu umo uende msibani kwa mama yako. Na wewe utafia humo mu kwenye chumba cha mumeo mo Ulie mloga tu alafu wetu wewe Uchawi haukupati Pumbavu kabisa Jamani Nimefungiwa ndani Simu wanayo yeye Mamangu wa mekufa Natukaji miumu ndani Nililia Mawili mamayangu 
na la pili ni kwamba litokaje umdani. Wifi na ni mwanamke. Sasa yangu ilita huyu wifi akapokea na msikia anamwambia aliyekuwa amepiga simu kwa mimi msibani hata ujanigusa kabisa nimesema kwamba aliyekufa kazi yake ya kufanya duniani imeisha kwa hiyo acha tu na kazi yangu mimi. Maneno ya wifi anaongea anamwambia aliyekuwa anapiga simu yupo msibani sasa ndo nasikia sauti ya mjomba anasema kwa mwambie acha ujinga huyu hapa kafa mamake mzazi kabisa na watu wanamsubiri yeye mamake ndo aende kuzikwa. Jamani kazidi kumia mimi mjomba Mjomba kani sikawa mimi nime dhalau kabisa kifo cha mamangu sasa majibu ya wifi sasa yaliniuma sana sana alimwambia mjomba hivi wewe msijisumbue kumsubiri mtu kaenda kula kichwa huko sisi maraya hapa mjini hatujia kuweza kutazama mataa hapa changu mkononi mguu kutani ndio jina letu maarufu kabisa neno na kupenda kamwambie mkeo huko kwangu nataka neno nipe na huku ni kuongezea mshiko ndio maisha tunaoishi sasa wewe nimekwambia kabisa mzikeni kwani Mwanzo si alipokea yeye simu na kujua kama mamake amekufa lakini kaenda kula kichwa kwa raha zake tu au nataka niseme bila mabano kaenda kula mpini Bwana mjomba saa kumbe alikuwa ameweka sauti ya juu simu yake maongezi ya wifi watu walikuwa nasikia jamani jamani kila mmoja alikuwa anasema lake Aso wale wanaosemaga mwanamke mwalimu wake kipofu ndo ilikuwa ni sehemu yao kabisa ya kuweza kuponda sasa hapo maneno mabaya yote juu yangu msiba umetawala tu neno moja tu mimi najiuza nimeendekeza umaraya kuliko utu yani nimeacha kwenda kumzika mama yangu Jamani mimi nililia sana nipo ndani nani ataweza kuwa mtetezi wangu mimi kwa ndugu zangu hmm? wameenda kumzika mama yangu mimi nipo chumbani nimefungiwa nimeahidiwa kwamba kuuliwa kipya kimya Asaifa akaona itoshi akamtumia SMS ya matusi mimi wangu mpaka mimi wangu mwenyewe akakasirika sana Aliandika SMS hivi mama yangu wewe mzuri sana ila hii sehemu uliyotokea mbaya sana yani mama yako nimemwona kibompoli chake mashavi ya mesinyaya yani kibompoli chake ukimnyonyesha mtoto mdogo ana meza dawa kabisa hata kama apendi dawa jamani mume wangu umetoka sehemu mbaya mume wangu bwana akiangalia namba ilikuwa ni yangu ile sms ilimuuma roho sana akawa nawaza tu kwamba kuniacha tu na sio kitu kingine mimi njaida ni uma, moyo na niuma, namnyonyesha mtoto wangu maziwa ya toki. Sasa kwa mbali nikawa nasikia kwamba mchungaji anatoa somo. Mimi nikasema kwamba acha nisikilize neno la Mungu, linaweza kabisa likanipa faraja. Mchungaji akawa anatoa somo ile hapa. Zingatia yafuatayo ili mwaka 2022 uwe ni mwaka wako wa utele na usitawi. Mwaka 2022 lenga kukua kiroho na si kuishi kwa mazoea na kiolea tu kama ambavyo ilivyokuwa huko nyuma. Wahudumu na waumini wengi wamepoa sana. Wameduma au kusali katika kiwango fulani hivi cha kiroho kwa muda mrefu sana na mara nyingi kurudi nyuma kabisa kwa sababu tu ya kuishi kimazoea katika wokovu au Kristo wao. Kuishi kimazoea na kiolela kuna gharimu ukuaji wa kiroho kwa waumini wengi sana. Wengi wameizoea injili wanaokuwa naisikia na wanaohubili kiasi cha kutokuona kabisa jipya katika injili hali hiyo inapelekea kuondoa umakini wa kuweza kumtafakari Mungu kupitia neno lake changamoto nyingi unazopitia kwa muda mrefu si kwa sababu eti Mungu kapenda iwe hivyo hapana sababu kubwa ni maisha ya kimazoea na kiulela unaoishi unaomba na kusikiliza neno kimazoea katika mwaka 2022 inakupasa kugeuka na kuanza kutoa kipaumbele katika mambo ya muhimu katika ukuaji wa kiroho Acha kulinganisha maubili ya watumishi mmoja na mwingine. Sikiliza maubili yatumie kama kioo cha kuweza kujitathmini tu na kisha uchukue hatua. Acha kudhani kama maubili uliyosikia yangeweza kumfaa mtu fulani. Maubili uliyosikia na kufaa wewe na sio huyo unayemdhania. Na ndio maana Mungu akukutanisha nayo wewe. Kwa mtendaji wa neno na simu msikilizaji msaulifu Yakobo 1:22 mpaka 23. Kusikiliza tu neno kila siku huku haufanyiri kazi kila unachokisikiliza ni sawa na kupewa dawa ya kuponya ugonjwa ulionao ila usinywe. Hautapona. Kujua tu dawa ya kukuponya haileti mabadiliko. Isipokuwa ni kujua na kuitumia. Chukua hatua ukifanyia kazi kile unachokisikiliza au kujifunza ili kubadilisha maisha yako kwa sababu neno la Mungu ni dawa ya matatizo unayoyapitia. Paulo amesema kwamba 
kwa maana si wale wanaosikia sheria ya neno la Mungu ambalo ni wenye haki mbele za Mungu bali ni wale wanaotii sheria ndio watakohesabiwa haki. Rumi 2:13 Unataka haki za Mungu kuthibitika katika maisha yako? Tii kile neno linachosema. Uolela ni kuishi maisha ya kubatisha. Maisha ya kiroho si maisha ya kubatisha. Ni maisha halisi na yana kanuni zinazozalisha matokeo kama ukizingatia. Mwaka 2022 ni mwaka wa utele na ustawi kwa wale ambao wamenuia kukua kiroho. Paulo anasema yafuatayo kutoka katika kitabu chake cha Warumi 1:17, tusome. Kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihilishwa. Haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani kama ilivyoandikwa. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hapa Paulo anataka ufahamu kuwa haki zako zote tayari Mungu amekusha kuzihirisha isipokuwa zinakuja kwa kukupitia njia ya imani hadi imani. Ina maana kwamba kiwango cha imani ulionayo ndicho huamua kiwango cha kupokea haki yako. Kwa hiyo kuduma kiroho maana yake ni kuweka ukomo wa kupokea haki hizo kutoka kwa Mungu kwa sababu haki zake huzilika kwako kutoka katika imani hadi imani. Ili mwaka 2022 uwe utele na ustawi, nuwia kukua kiroho, yani ongezeka katika imani. Dhamiria kusikiliza neno na kulitafakali bila kujali umewahi kusikiliza au kulisoma. Neno la Mungu kila siku lina kitu kipya ambacho ni nyenzo ya ushindi katika maisha yako. Acha kuizoea injiri. Kila siku jifunze kupokea kipya unapokutana na injiri kiubiliwa. Lakini pia acha kuishi maisha ya kiolela, weka viwango vya kujitenga na aina ya maisha mabaya mbele za Mungu. Jabani, nilipata kujifunza kitu kwenye somo hilo sasa. Naona joto kadi kweli kweli ndani mule na washa feni, niweze kupunguza joto. Na msikia wifi akaenda kumfuata fundi, fundi akaja na mwambia kwamba hebu kata umeme kwenye chumba hichi tu, taka kaondoka kaacha feni na waka uko ndani. Kweli bwana, fundi alikata umeme kwenye chumba nilichokuwa mimi, alikata kwa nje ya chumba waya wa umeme ambao ulikuwa unakuja kule ambako nilikuepo mimi. Aliamini kweli kabisa kama feni ilikuwa Sandio nikajua kwamba wifi amedhamilia kabisa kuniua mimi na mwanangu na fanyaje jamani. Eh? Upande wa mwangu alimtumia ile SMS rafiki yake akamwambia kwamba hebu angalia SMS yake nitumie meji yako. Mimi naenda kumwacha. Jani mama hata iwe vipi uwezi kabisa ukamtusi matusi kama haya. Yule mwenzie akasoma SMS akamuuliza kwani shemeji uko wapi? Jenyu yuko nyumbani kwangu au katoka pale? Mwanga mwe kwamba akamwambia yote yuko mejiri. Lakini kama mwe kwamba hebu sikie ni kwambie rafiki yangu. SMS hiyo ya mkeo ni rada yako. Kilicho mponza mkeo ni mwaminifu. Sasa mume wangu akaona kama hajaelewa hivi maana kwamba kilicho kama mponza mkeo ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Akamuliza hebu nifanulie. Rafiki yake akasema kwamba hiyo simu inaonekana kwamba anayo rada yako. Na akaweza kutuma SMS kwa sababu simu ya mkeo haina password. Yaani hajaweka password kwa sababu yeye ni msafi na sio kama vile wanawake wengi. Eh, wapo kwenye ndoa zao tu afisi mzao zina mapasuri hata mumewe mwenye hajui na mke haji pasuri ya mumewe imefikia tu na wake wanasema kwamba ukitaka kupika na mumewe uchukua simu yake tu ifanya kama ndo tochi umewe kiume katika kanayo tujikoni sababu kuni kwamba hakuna waminifu tisa hapa cha kujiliza kwamba kachukua simu dada yako kachukua chukua vipi na kushauri kabisa omba ruksa rudi mjini kuna ratizo si ubure kabisa mamangu kasema kwamba isa inaweze kana ila mimi nipo njia naenda huko mjini nilikuwa nishaandika kabisa tataka tayari. Rafiki wangu mimi mwangu kwamba unafanya kitu bila kufikiria mkeo angelikuwa hampendi dada yako na mama yako asingeleza kabisa kuzuia siku ile ulikuwa unatetemeka kabisa kwa asira pale mama yako alipokuwa eh ameruhusiwa kutoka hospitali unakumbuka? Mume mume wangu alitupa talaka nje kabisa ya basi akisema kwamba isieni same sana mke wangu. Um sasa rafiki kama kwamba vipi tena ndugu yangu? Yaani mbona unanikosea sana? Unanikosea heshima mimi mkeo? Mume wangu akasema kwamba hapana bwana nizae kwamba naongea kimoyoni kumbe nimetoa sauti nilikuwa natupa talaka hapa nje kwenye idilisha la basi hapa na ndo nikasema maneno kama hayo. Rafiki akasema poa basi safari njema utanembea aliojirie. Asa upande wetu sisi na mamkwe kazeliwa analia kama mtoto mdogo yani anatu, anatapatapa tu. Wifi kachanganyikiwa mwenyewe tukanifungulia mlango kwamba nikamsaidie mama yake yani tupeane mawazo. Mimi nikaambia kwamba sasa tukamkologe tu uji tumpe anywe uji kwanza afu ndo anywe dawa. Kumbe mimi bwana ndo nilikuwa nataka tu kunywa uji nipate nguvu maana isi nilikuwa nimeshinda na njaa kabisa. 
Nampa uji mamuko kirobo kikombe mini kani mekunya kikombe kizima wifi kaenda kufuata gari. Basi ya nalia kama mtoto mei nisha shiba ni meweka pilipili mtama nyingi kweli kweli ili ete maziwa mengi niweze kumpa mwanangu onri. Gari kwa imekuja tukampereka hospitali akalazwa tena mimi nikawa na mpa mwanangu tu ziwa kwa na nyonya. Uifi ya nalia tu alipo kwa na mwanamu ni kama vile hamsome vizuri. Dokta alinita mimi kwa sababu tu alikuwa nono kwa mba sina nalia yoyote ili ya kuchanganyikiwa na ugonjwa ule wa ule mama. Dokta kanuliza unamuitaji ule mama ni kamjibu mamu kwa angu. Akanuliza Mumeo yuko wapi? Nikamwambia yuko yuko mkoani. Akanuliza taarifa hii anayo kama mamake yupo hapa hospitali. Nikamwambia naisi, naomba simu yako nimjurishe. Akanipa simu nikamwambia yote mpaka msiba mama yangu na mpaka alivyo kwa amenifanyia wifi. Mama akasema nakuja nipo njiani. Daktar akaniambia kwamba pole aise kwa misiba miwili kwa mpigo. Nikashtuka na kumwambia mbona daktar unasema kwamba eti hivi unamaanisha ni kusema hivyo. Akaniambia bwana wewe siwezi kabisa kukuficha mama mko wako mmemleta akiwa ni maiti na si mgonjwa. Uzuri kafika hospitali mmepunguza gharama ya kuweza kulaza maiti mocho ali maana kama angelifia nyumbani kulaza mocho ali maiti kwa siku ni shilingi 1030. Na kama kafia hapa inakuwa ni shilingi 1015. Sasa mmepunguza gharama tu. Nenda usimwambie wifi yako. Mwenye nikasema ise naenda kumwambia tu nyumbani tena usiku huu huu wote tulale na maumivu tu. Nisimwambie tena nani kasema? Nikamwambia wifi tena nyumbani. Wifi ananiambia kwamba mbona mlikuwa mnaongea tu sana na daktari mlikuwa mnaongea nini? Nikamwambia dokta alijua leo kwamba nimefungiwa tu ndani kwa hila tu yani ni mwanasaikolojia. Kadiangalia tu akajua kwamba ndo akawa niambia kwamba kuna watu wana roho mbaya sana. Yaani kama si wanawake na akaniuliza kwa nini sasa wanawake hatupendani. Nikamwambia kwamba nitakujibu kesho ngoja kwanza nikamuulize wifi yangu ndo ambaye ndo nakuuliza hapo kwa nini wanawake hatupendani. Sasa wifi akaanza kulia tu ananiomba samani mimi. Dokta najua mimi nimeshindwa kuvumilia ile siri ndio kaja kanapayuka tu kwa weni nilikwambia kwamba usimwambie kama mamake kafa sasa wewe unaona sasa umeshamwambia tayari Sogeni hapa tunataka tu tupitishe mwili wa mamake hapa Sasa wifi anashtuka akasema dokta unasema Dokta naye anashangaa na ndio kasha sema tayari hivyo Mara mlango unafunguliwa wa wodini anamuona mamake akawa anapelekwa mocho aliyoko Yaani wifi wifi alilia alilia sana Anasema mama umeondoka umeniacha na nani mimi mama wewe mama wangu mimi wewe Sasa mimi nasema kwamba hapa mimi wangu sijui itakuwaje na kijua. Turudi nyumbani sasa asubuhi na waza niende kwenye msiba mama wangu japo walishazika nikaona japo nikaona japo kabuli tu la mama wangu au nafanyaje na hapa kuna msiba wa mama mkwe mbichi kabisa ajazikwa na waza na wazua tu nafanyaje mimi nifanye sijui kitu gani hapa. Wakati nikiwa na waza mimi wangu akawa amefika aliumia mara mbili msiba mama yake na msiba mama wangu. Asa nashanga kwamba mume wangu ananipa pole. Na mimi najiuliza kwamba nimpe pole au maana wote ni wafiwa tu sisi nikaona tu kwamba mume wangu nika nikaona tu kwamba mume wangu pole aliyo kwa menipa ilikuwa ni ya wenge tu la kuchanganyikiwa mimi na yeye hakuna kuweza kumpa pole mwenzie kwa sababu wote sisi ni wafiwa tu na sisi ni mwili mmoja nikaona kwanza nipate ushauli kutoka kwake juu ya swala ambalo nilimuuliza kichwa pale la kuweza kuamua kwamba niende kwenye msiba mama Nikaone kabuli tu au nisubiria tu kwamba nimzike mama mkwe sasa majibu ya mume wangu yaliniumiza kidogo alisema kwamba mke wangu ikiwa mimi mmeo niliandika tadaka baada ya kuona SMS ya matusi juu ya mama yangu mimi yani eh sikufanya subira kabisa kuweza kufikiria nilikasirika sana itakuwa hao ndugu zako ambao watakuwa wamekasirika sana juu yako na hisi naomba tu mke wangu tumzike mama leo saa kumi alafu kesho twende wote kwenye msiba wa mama yako ili mimi ndo nikaongea ukweli kabisa juu yako kwa sababu wakati anaumwa mbona tulikuwa tuko bega kwa bega na mamako tu afu leo afe wewe ndo usiende kabisa kuzika hata mimi nisiende kuzika kweli Mwenye fikra pana naweza kufikiria kwamba hapa kuna tatizo ila mwenye fikra ndogo ndio huyo ambaye ataweza kukuhukumu tu sasa naomba tu fuata kila mchini ile kunjokuambia sipendi nione kwamba eti umeenda kutukana tu na ndugu zako huko Nilikubali ushauri wake japo ili umia sehemu moja tu kwenye maongezi yake kuwa Alikuwa miniandikia taraka mimi, niliumia sana isi. Inamanisha kama mimi wangu alikuwa tayari si tuwezi kwa chana. Da, niliona umuimu wa password kwenye simu yangu. Tu kama ningeliweka password, asingiliweza kukabisa kutuma SMS kwa mimi wangu. Basi tulifanya mipangu ya mazishi, mimi nilikuwa na lia tu kama msiba mimi wangu wakule chanika. Machodi mwatu wakawa nasema kwa mba sijamani mama only, anamulia sana mkwewe. Ajui tarifa za msiba mimi wangu pia. Nilikuwa na lia umu umu. Sasa dunia ni kijiji sasa hivi kwenye msiba huu hapa mama mkwe kaja jilani wa kule chanika kwa mama aliyekuwa amehudhuria msiba mama yangu pia kana sema kwamba 
wanawake wa sikuizi bwana ndani watu wa ajabu sana yani mtu analia kwenye msiba wa mkweo kashindwa kabisa kwenda kwenye msiba mmake yani ni swala ili uweze kabisa kuamini ukiambiwa basi mimi hata sijui kitu kumbe ni kwa anajaribu tu kwenye msiba wa limwengu bwana sisi tunapenda sana kuweza kuhukumu tu jamaa pasipo kujua ukweli wake ila siwashangai sana ndio baadhi tu ya watanzania wote tu kwa hivyo ni watu wa kulaumu tu na kutoa tu hukumu kwa neno la, la kusikia tu basi msiba ule bwana ulipita salama kesho yake tukaenda chanika kule ndo wanasoma tatu jamani Mjomba aliponiona mimi hakujali nimebeba mtoto wa kujali aliyekufa pale ni mamangu. Mjomba alichukua ndala kwa sababu hakuna fimbo alianza kunipiga mimi mbele ya mume wangu mimi. Mamangu kanitetea mjomba akatuchanganya wote na kutupiga yani. Kuna wazee wakaja kututetea bwana. Mimi najiuliza kwamba kosa ni ile ambayo nalijua mimi au kuna jingine. Naona mjomba anatoa simu, anaonyesha SMS ya matusi ambayo alikuwa anamtukana yeye. Jamani, wifi. Eh. Kani kanga vibaya sana mimi na ile SMS ile kumeandikwa hivi kwamba we mpombavu na ipiga piga simu na simu nimpa rafiki yangu apokee nadhani kabisa kwamba ujumbe umeupata huyo mimi si mama yangu ametembea na mume wangu mimi nilitamani kabisa kwamba afe leo au kesho nisione mwili wake mwache akaliwe tu na mtu huko simpendi mama kutoka moyoni eh? siku ukiniona tu nimekuja hapo na kuruhusu kwamba nipige mimi ndio ambaye nimesema kwamba nipige Sito kuja mimi wala mume wangu nasema hivi ukiniona nipige na atakaye nitetea mpige mpaka nikimbie kwa sababu nasema hivi ninawaka kwamba siwezi kuja kwenye msiba wa malaya jamani nilisoma ile SMS nikazimia maana nilisiwezi kabisa kutamka hata iweje ni muite mama wangu malaya mimi ah. mume wangu alieleza yote aliyokuwa amejili mpaka yeye kutumia SMS ya mauzui na akaionyesha kabisa pale lakini mjomba hakutaka kuelewa alimwambia kwamba mbebe mkeo uondoke naye na kifa usije ukamleta huku huyu huku hapa hana ndugu kabisa. Yaani mjomba kasau wema mume wangu juu ya dada yake kasau kabisa yote anaongea maneno ya kuchoma moyo kabisa kwa mume wangu. Mume wangu alinipepea nikaamka tukaondoka sikuona kabuli ya mamangu mimi. Njiani tulikutana na mzee mmoja hivi mume wangu akamueleza kwa mtusibu yote. Mzee akasema kwamba Binadamu ni viumbe tusio kuwa na kumbukumbu, tusio kumbuka wema kabisa hata kidogo. Sikiliza kisa hichi. Kuna mfanyakazi mmoja alikuwa anafanya kazi kwa mfalme miaka kumi. anamtumikia tu yule mfalme, lakini yule mfalme alikuwa na wafanyakazi wengi sana na alikuwa na mbo wake. Kazi ya yule mbo ilikuwa ni kumla mfanyakazi yoyote atakaye kuwa amekwenda kinyume na mfalme. Sasa yule mfanyakazi mmoja alimpaga chakula mbwa siku kumi tu pasipo kutumwa na mfalme. Aliyewa mwenyewe tu akipika anampelekea msosi wa maana kwa kweli. Yule mbwa alishaua wafanyakazi wengi sana ndio maana mfalme alikuwa anampenda sana yule mbwa. Asi siku moja mfanyakazi yule alijitolea kumpa tu mbwa chakula siku kumi alifanya kosa moja. Mfalme alimtumbukiza kwenye banda la mbwa ili aliwe tu kwa kosa lolote amelifanya. Mfalme anashangaa kwamba mfanyakazi yule hakuliwa na mbwa. Mbwa kamtoa alafu akamuuliza kwamba wewe kwa nini hujaliwa na mbwa? Mfanyakazi akamjibu mfalme hivi. Wewe mfalme nimekufanyia kazi kwa miaka kumi Umesawe mwangu wote na ukanihukumu kwa kosa moja tu. Huyu mbwa nimempa chakula siku kumi tu. Siku chache sana ila hajasau wema wangu kwake. Hajalila mimi zaidi kwamba alifly tu wepo wangu tu kwenye banda lake. Mfarume alilia alijiona kwamba yeye kazidiwa maarifa na mbwa. Sasa wajuku zangu binadamu wenye akili kama za huyu hapa mfarume ni huyo mjomba huyu binti. Kukupigeni mjua kabisa kwamba yule na mbwa mbwa anayo hekima kabisa na binadamu yoyote yule asiyekumbuka jema huyo na mbwa mbwa yupo juu yake kihekima Naomba niendele nyumbani kwenu tu mfanyeni tu dua mama yenu alafu baada ya wiki mbili mimi nitaweza kuwapeleka kwenye kabuli la mama yenu kwa sababu mimi ndo mchimba makabuli hapa chanika na kabuli la mama yenu nimelichimba mimi mwenyewe Sasa hivi naweka baruani Tuludi mimi na mimi wangu mpaka nyumbani kwake Asi jamani wifi akasema yani akawa anamwambia kaka hivi. Kaka, unaonaje kwamba huyo mtoto wako wa kike umuite jina la mama ili jina la mama lisiweze kupotea? Mwoni nitamani nimpe jibu ili hapa wifi, kwamba na wewe wifi ni mwanamke, naenda kazai wako umpe jina la mama yako. Ila nikamsikiliza mimi wangu atajibu kitu gani. Mwaka muuliza wifi kwamba je, mama ni mkosi mpaka huyo mkosi abebe jina, jina lake? Nijibu. Jamani wifi ililimshuka na muona kabisa machozi yanamlenga lenga tu anashindwa kujibu swali. Mama wangu naona kasilika sasa amepani kabisa na uliza kwa hasira. Na kuuliza we mama ni mkosi? Nijibu. 
nitakukata kibao sasa hivi. Hebu jibu na kupa sekunde tano tu. Wifi midomo ya juna ya chini kwa nje zacheza tu bila sababu. Mume wangu akakunja ngumi ya kiume kweli kweli mkono unatemeka akawa anawaza SMS zote alizo kwa mezituma anawaza jinsi alivu kama nifungia bimi ndani akaweka ngumi sawa kwa jida kumtandika wifi ha. niliushi kole mkono wa mimi wangu nikamambia kwa mbaimu wacha kumpige wifi usimpige wifi kama nasira nipige tu mimi wifi yupo tu sahi kabisa wakili ambacho anacho kifanya kwa mwujibu wakili yake mwanyewe mimi wangu kaniambia kwa mbaimu wacha kuwa mjinga kiasicho ni hache tu mkono wangu mimi yapa na mpige leo dadangu tu naomba tu ni hache kwa mwujibu mkono wangu Nikambia wifi nenda chumbani ondoka kabisa mbele kaka yako tu kama kunipiga nipige mimi tu eh nimewakuta ninyi ndugu mimi ni sio sababu yenyewe kuweza kukataa kabisa ndugu wenu mimi sio ukuta wa kuweza kuwatenganisha nyinyi mimi ni daraja tu la kuweza kuwaunganisha nyinyi naomba kabisa uende chumbani wifi akaniambia embu acha kaka nipige mimi ni mjinga sana mimi mume wangu akanisukuma mpige dada yake mimi nikamsukuma dada yake ngumi isiweze kumpata ile ngumi bwana ikanipata mimi nikaanguka chini. Nilipiga yeye kwa nguvu kweli kweli ili tu nimshtue mume wangu tu aone kwamba kaniumiza sana akili ya kumpiga wifi ipote kabisa kichwa ni mwake. Marasimu yake inaita anapiga rafiki yake. Mume wangu akatoka nje kupokea simu na kumwambia kwamba yote yalikuwa yamejili chanika na pale nyumbani. Rafiki anamwambia kwamba mume wangu unafanya kosa sana kumpiga dadako. Waswahili wanasema kwamba anzai havumi, anayemaliza ndo anavuma. Shemeji ipo sahi sana. Kwenye kuweza kuzuia wewe unajua binadamu anasema yani kafa mama yake ndo anamtesa dadake na watu watasema mkeo kuwa ndio chanzo cha yote. Sasa nakupa njia nyeupe kabisa kumfukuza hapo dada yako. Ni hapa. Mwambie dada inabidi ukakae kule kwenye nyumba ya marehemu mama ulinde kiwanja watu wasije wakamegamega. Kwa upendo kabisa unamwambia alafu unampa na nauli na pesa kidogo ya kuanzia maisha yake kule. Hapo utakuwa umeenda sawa kabisa na usemi wa Kswahili unaposema kwamba fulika kombe mwanaharamu apite. Yaani huyo ndio hapo awe ni kama vile amepita vile, yani azeni kabisa maisha mengine kabisa sawa kabisa mambo mambo yake akiwa ana akili tu atakuja kuomba tu samahani, akiwa hana akili basi atakuwa hawezi kabisa kuomba samahani. Ila nyinyi msameeni tu kabla hajaomba msamaha. Ili siku akiomba msamaha muambie kwamba alichoka kusamea zamani ila iwe ni kweli mlimsamee na sio maneno tu watu ambao wanasema kwamba nilikusamea zamani kumbe bwana anasema kimazoea kumbe ni uongo mkubwa sana fanya hivyo na kuwa mkweli kabisa kwenye maisha yako maneno ya rafiki wa mume wangu bwana yalimfanya mume wangu alia sana na kujikuta na kujuta kwa nini aliruhusu kabisa asila zake kwenye maamuzi yake alikuja kuniomba msamaha na kusema kwamba mke wangu nisamee sana nimekosea mimi kusikia mume wangu anasema neno kama hilo kwamba samani nilinyamaza kulia sasa namsikia anampanga dada yake kwa upendo zaidi kwamba aende kukaa kwenye nyumba aliyokuwa na kama mama yake. Dada yake bwana hakuwa mbishi juu ya hilo akaondoka kwenye nyumba yetu tulibaki wawili. Maisha ya amani na upendo yakaanza sa mtihani ulikuja kwa wifi. Alipata bahati ya kuolewa baada ya miezi mitatu tu ya kifo cha mama yake. Nyumba aliyoingia ilikutana na wifi mdomo, yani wale wanaotaka ndoa ijibu mapema yani upate mtoto. Sasa wifi anakosa mtoto ndani ya miezi sita. Sasa kibaya zaidi ni kwamba mumewe alikuwa na mtoto wa nje. Yaani kwenye maisha haya kama mwanamke analitizo la uzazi na mwanaume awe anakupenda, muunganike wote. Sasa mwanaume mtoto anaye na gubu lipo kwa mawifi sasa. Ndio ifa yuna kwamba aende kwa mganga kutafuta mtoto sasa anataka hata huyu hapa wa kike alikuwa anasema kwamba kijwa ni mwake kwamba ni mkosi, asa ndio anatafuta mtoto sasa. Mganga akaweka dawa kwenye sehemu zake za sili na kumuingiza wifi sehemu zake za sili, yani aliwaza kwamba dawa ile inaweza ikamsaidia kwenye shida zake. Jamani wifi alifanywa hivyo na hakufanikiwa kupata mtoto. Sasa uwezo wa Mungu ni mkubwa. Wifi alikutana na mke wa mjomba akamweleza vituko vyote alivyo kwa amenifanyia mimi. Inawezekana kwamba ikawa ndio chanzo cha yeye kuweza kukosa mtoto. Inawezekana kama mimi nimempa laana. Bahati zuri mjomba alikuwa anapita sema alikuwa anaongea hayo. Hayo maneno mjomba akamuliza wifi yako uliyefanya vitu kwa hivyo anaitwa nani? Wifi ndipo akataja jina langu. Na ndipo akashangaa mjomba na lia yeye alipokuwa mtaja jina langu. Mjomba alisema kwamba wewe mwanamke, umesababisha mimi nimpige mtoto wa dadangu tu pamoja na mume wake ambaye nikakaa kwa wewe kumbe wewe ndio ulikuwa unatuma zile SMS. Na naanzaje mimi kwenda kuomba msamaha? Yaani mimi nimekuwa ni mjinga sana. Wifi aliona kosa ulifanya juu yangu na mateso yaliyopita juu ya maisha yangu mimi na 
akawaza jinsi gani nilivyokuwa nimemtetea tu juu ya yeye sipigwa na kaka yake. Aliona mtu ajabu sana. Waliongoza na kuja kuniomba msamaha mimi, yani wote ni wakosefu kwangu. Upande wetu sikisha unaga kabuli la mamangu na tukafanya dua juu ya kumwombea tu eh, wazazi wetu wote tumekaa hatujui chote kile kijacho kumbe bwana tulikuwa tunakuja kuomba msamaha sisi. Asami wangu akasema kwamba mke wangu inabidi tufanye dua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tu tumepitia magumu mengi lakini sasa hivi tuna kabisa furaha kwenye maisha yetu. Sijui kwamba inatokea wapi. Yaani mke wangu kabla hajamaliza tu alichokuwa anataka kuongea tunasikia kanisani mchungaji akana toa somo. Ikabidi tukae kimya kabisa tumsikilize yule mchungaji na somo lenye lilikuwa nili hapa. Hatua za kupata muujiza wako. Leo napenda nikufundishe hatua tatu zitakazoweza kukusaidia kuweza kupokea muujiza wako. Marko 11:24. nasema hivi, For this reason I'm telling you, whatever you ask for in prayer, believe, trust and be confident that it's granted to you and you will get it. Akimaanisha kwamba kwa sababu hiyo nawaambia yote muyaombayo mkisali Amenini ya kwamba mtayapokea nayo na yatakuwa yenu. Hatua ya kwanza ni kuweza kuomba kupitia maombi, ask in prayer. Moja ya ufunguo mkubwa wa kuweza kufungua ulimwengu wa roho ni maombi. Unapoomba unaachilia nguvu ya Mungu iingie kwenye kazi na kukusaidia hitaji lako kulingana na mapenzi yake. Mungu mwenye anasema kwamba ni katika Isaya 43:26. 26 anasema hivi, unikumbuke na tuhojiane eleza mambo yako upate kupewa haki yako maombi ni njia pekee ya kuweza kuendeleza shida zako kwa Mungu hivyo chochote unachohitaji Mungu akitende unatakiwa kuingia kwenye maombi Daniel aliomba Musa aliomba Yesu aliomba Daudi aliomba na kadhalika wewe na wewe unatakiwa kuomba mbili Hatua ya pili ni kuamini kwamba ulishakipata ulichokiomba to believe that you have already received it. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kuweka tu imani kwamba ni kweli sijaliona jambo hilo kwa macho ila tayari Mungu alishaliachilia kwenye ulimwengu wa roho na jambo hilo ni la kwangu. Waebrania 11:31 kwa imani Rahabu yule Kahaba hakuangamia pamoja na hao walioazi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kuamini ni hatua ya muhimu sana kwa sababu ni hatua ambayo inatakiwa kuonyeshwa kwa matendo zaidi na sio maneno. Yakobo 2:24 mpaka 26 inasema Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na ana haki kwa matendo yake na si kwa imani peke yake. Vyo hivyo na Rahabu yule Kahaba naye je hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo? Hapo alipokaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine. Maana kama vile vile mwili pasipo kuwa na roho umekufa, hivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Mfano. Ukienda magotini kwa Mungu kuomba akupatie mtoto, anza kuamini kwamba tayari Mungu alishakupatia mtoto kwa kuanza kununua midoli nguo za mtoto, mabeseni na kadhalika. Kama hana mama yake Samueli alivyofanya alipoomba na kuamini loni mwake kuwa Mungu ameshampatia mtoto, hakuwa na huzuni tena. Hiyo ni Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili hadi nane. Mstari wa kumi nasema hivi, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu loni mwake, alimwomba Bwana akalia sana. mbili nasema kwamba, ikawa hapo Alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa kinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekanika kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimzalia kwamba melewa. Na ndipo Eli akamwambia, "Je, utakuwa ni mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya uzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo." Ila Nimebina roho yangu mbele za Bwana. Usimzanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu kwa kuwa katika wingi 
wa kugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyo nena hata sasa. Ndipo ili akajibu akasema enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Na akasema mjekazi wako na aone kibari machoni pako. Basi yule mwanamke akaenda zake naye akala chakula wala uso wake haukukunjamana tena. Hatua ya tatu ni kupokea mujiza huo. It will be yours. Ni hatua ambayo tayari Mungu huachilia muujiza wako katika ulimwengu wa mwili na unaweza kuhisia kabisa kukiona au hata kukishika kitu hicho. Hatua mbili za mwanzo ndizo huachilia hatua ya tatu. Da. Ai somo le bwana litupa furaha zaidi kabla hatujachambua somo hilo tukasikia hodi. Nafungua mlango na shangaa mjomba na mkeo pamoja na wifu ameongozana. Wakati kwetu wamepigwa na butoa na shangaa kwamba mjomba na wifu wote wamepiga magoti wanaomba msamaha tu juu ya matukio ambayo kama tutendea sisi. Mimi nikasema kwamba sisi tulisamehe muda sana. Na nashukuru kwa kutambua ukweli kwamba ni upi naomba tu muwe na amani kwenye mioyo yenu. Wifu akaanza kusema kwamba maondi Naomba kabisa ukunjue moyo na kabisa kama mimi na nyimo wa mtoto kwa sababu tu niliongea kufuru ya mtoto wako tunakuomba sana sana mimi ni mkosefu. Mimi nikamwambia kwamba wifi nimekusamea zamani sana. Na nijua kwamba wifi na wewe ni mwanamke tunakuna siku utataka kuzaa. Na nilikuwa naomba kwamba upate mtoto ili ujue uchungu wa mwana ila usikate tamaa. Ni gani umetumia kuomba mpaka unasema kwamba upate mtoto? Wifi alisema kwamba nishaenda kwa waganga na kilichotokea huko ni chaibu sana. Kiufupi ni kwamba ndio njia pekee nilotumia. Mara kaja kijana mmoja hivi alimwangalia Wifi sana. Mimi yule kijana simjui na ameingia tu mlango atukutukua dukani jafunga. Alisema maneno haya kwamba wewe mwanamke unayeomba msamaha leo unakumbuka nilikwambiaje wewe? Wifi akasema kwamba Paulo, mimi nimekosea na nishaomba msamaha. Nilimwita Wifi yangu mshamba awezi kukana kaka yangu. Yule kijana akasema kwamba kweli wewe umetubu sasa naomba kabisa niwaambie maneno fulani hivi ya kuweza kuwajenga juu ya neno hili la ushamba sikia somo hili Akitokea hata kikuita mshamba usikimbilie ukasirika na kuanza kukunja ngumi Uliza kwanza ni ushamba wa nini Unaweza ukawa wewe ni mshamba katika mambo ya hovyo Uhalisia neno ushamba ni kutokuwa na uelewa na uzoefu wa jambo fulani Mfano mtu mwizi na mzurumati anadhani kwamba mtu mwaminifu ni mshamba. Mwasherati na mdhinifu anadhani kwamba mtu asiyeziri ni mshamba. Mtu mwenye chuki na dharau anadhani kwamba mtu mwenye upendo na heshima ni mshamba. Mtu mwenye roho mbaya anadhani kwamba mtu mwenye moyo safi ni mshamba. Mtu mwenye majivuno na kiburi anadhani kwamba mtu mpole na mnyenyekevu ni mshamba. Wengine wanaona wenzao ni washamba kutokana na kwamba wana imani tofauti. Mfano mtu anayeamini katika wachawi na waganga na washirikina anadhani kwamba mtu anayemwamini Mungu aliye hai tu ni mshamba. Na hata devil worshipers yani wabudu shetani wanadhani kwamba wanaomwabudu Mungu wa mbinguni tu ni washamba. Akitokea mtu awaye yote yule akikuita mshamba muulize kwanza ni ushamba wa nini unaomaanisha kabla ya kuweza ukasilika na kumraumu. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Maneno yalikuwa ni mazuri yenye tija. Na nilimshauri kwamba aende kwenye dua tu na maombi wifi yangu atampata atapata taji la lake la, la, la mtoto. Na kweli Bwana Mungu alimsaidia akapata mimba alafu akazama pacha wote watoto wa kike. Maoni nilicheka ila kwa sababu nilikuwa nimeshamsamea ndo wake alianza kuwa na amani na amani yake imeletwa na watoto wake wa kike ambao zamani alikuwa anasema kwamba mtoto wa kike ni mkosi. Anakumbuka kule yangu anasema kwamba wifi wewe na wewe ni mwanamke. Amekuwa ni mtu mzuri sana kwenye jamii anasema kwamba asante Mungu kwa kila hatua ambazo nilizozipitia. Asante sana. Mwisho. Wa hadithi yetu na simulizi yetu mtunzi yake ni Jogopoli mimi nikwenda director wewe. Nazana umejifunza mambo mengi sana kupitia simulizi. Kama umejifunza wewe nimejifunza mengi. Kupitia simulizi. Cha kufanya subscribe YouTube channel simulizi Mexi. Alafu pia simulizi fupi by simulizi mix channel hii na kuna kuleta simulizi fupi kila siku zenye mafunzo burudani na mambo mengi mengi mafunzo haina yote dini watu wazima mnajifunza pia mambo mengi sana kupitia huko watoto wadogo pia tunawaletea masomo ya kutosha sana kupitia simulizi hakikisha umesubscribe Lakini pia fanya kama vile kuhakisha kwamba 
unapata simulizi zetu nyingine nyingi tunaweza patikana kupitia YouTube channel Simulizi Max. Fuatilia simulizi moja na live sasa inaitwa Roho za Mabinti Sita. Ni simulizi moja kija simulizi moja tamu kweli kweli kama hujapata bahati ya kuweza kusikiliza fanya hivyo sasa hivi. Inapatikana YouTube search Roho za Mabinti Sita simulizi moja tamu sana. Fuatilia usili za patikana na YouTube channel Simulizi Max. Akisha pia subscribe huko kuendelea kuna burudani za hapa na pale.